Porque si se intentara en las circunstancias actuales liberalizar totalmente el mercado cambiario y eliminar todos los cepos, se empezaría con una devaluación que provocaría un, una disparada hiperinflacionaria. No puede valer el que quiere viajar y el que quiere comprar dólares, lo mismo que el dólar del fideo. ¿No te asustás con lo que te voy a decir? No. ¿Tenés algunas cosas no? No, de Moreno no. ¿Tiene que haber dos dólares? Libres y segmentados, pero eso ya pasó. O sea, el tipo que va a que pagar el mismo dólar que el que compra fideo. Y la verdad que no. Si quiere viajar a Miami, que pague eso más un impuesto. No permitamos que por miopía y desesperación la difícil situación en la, en la que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que solo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración. Va a venir una nueva frustración, especialmente en los jóvenes. Y yo quiero que la esperma y los óvulos se queden en la Argentina. para que no vuelva más. Bueno, mi ley está bien, estamos en democracia, lo votaste, está todo bien. Vos podés votar que vos quieras, pero analiza esto. Escuela pública hay que pagar, hospitales tenés que pagar, le va a sacar todas las jubilaciones, este va por todo, este tipo está loco, hermano. Solamente porque la odian a Cristina, hermano, y eso estoy re seguro, hermano. Pero me hubiera preferido que voten a la rata, todas esas cosas, pero no al loquito este, este tipo está loco, no escucha la cosa que dicen, hermano, después no se anden quejando. Mauricio Macri va a decir mañana en una entrevista pública que va a conceder a una señal de noticias, colega, que Javier Milei representa un salto al vacío. Lo digo entrecomillado, ¿eh? un salto al vacío. Que no podrá gobernar sin apoyo legislativo que no tiene equipo, que le falta equilibrio y templanza. Los vouchers, ¿cuándo se sí. aplican? No estamos eh, dando un plazo establecido. Es primer mandato. Porque somos, ah, aclaramos que lo vemos muy difícil eso. ¿Y seguro de salud? Lo mismo. Y en salud y en educación, sí. hasta que no hagan esas reformas, ¿qué van a hacer? Porque, o sea, decir, bueno, esto es para el otro mandato. Su, pero... Y bueno, lo, lo primero, lo, lo más importante, entender que hay un personal docente y un personal de la salud que, que gana muy poca plata, ¿no? Estoy preocupado por eso, estamos preocupados por eso. ¿Cómo haces el, el recorte que pensás hacer del gasto público y al mismo tiempo aumentar su... los ñoquis. Eliminando esta supuesta masa de ñoquis, que ustedes Una no saben... Te estoy sintetizando. O sea, Digo, porque no, no, no saben ahora... cuántos son, porque vos me dijiste no sé no, cuántos son. son. Bueno, te saco los ñoquis, la reducción de funcionarios públicos. Entendamos que, o sea, se puede recortar el, el gasto público hasta en 15 puntos en la Argentina en un mediano plazo. ¿15 puntos? Por supuesto. ¿Cuánto es el gasto social siempre que dicen? ¿Dos tercios? ¿66%? Eh, depende a qué llames gasto social. Bueno, educación, seguridad... Pero vos eh, acabas de decir que no querés bajar... Salud. Acabas de hablar de aumentar los sueldos. Sí. De educación y de salud. Sí. Pero estás hablando de, de recortar el gasto al mismo tiempo. Sí. sorprender de que radicales que alguna vez me acompañaron a mí en mi proyecto presidencial o los peronistas que en algún momento se fueron al PRO y que hoy no se sientan representados por lo que expresa el PRO, digamos, o con el jefe del PRO empujando por debajo a mi ley. Digamos, nadie se puede sorprender porque quieran o tengan la vocación de acompañarnos. A lo que tenemos que convencer es a los votantes. Y a los votantes lo que le tenemos que decir es viene un tiempo nuevo en el que tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Puede ser que no encuentren en mí al personaje simpático en TikTok que graba videos atrevidos, pero van a encontrar en mí un presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos. En los próximos 45 días... Lo que se juega es si somos un país que defiende la educación pública, el trabajo y la industria nacional, que defiende su soberanía y su moneda, o si somos un país en el que los trabajadores pierden sus derechos, pierden la posibilidad de educar a sus hijos en la universidad pública de manera gratuita, y perdemos 
el país de desarrollo industrial. Que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, el triunfo de la Argentina, el triunfo del peronismo, el triunfo del futuro. Depende de ustedes, o volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante. Yo estoy comprometido, me voy a romper el alma, no solo la voz, voy a dejar hasta mi última gota de sangre y transpiración para darle a los trabajadores argentinos un país en el que valga la pena vivir. Gracias compañeros. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, bienvenido. Buenas noches, Carla Pelliza. Buenas noches a todos. Tenemos un programón hoy. Hubo épica peronista recién en la Plaza de Mayo, donde se improvisó un acto, porque no estaba planeado, fue medio de último momento, un camión donde se subió Sergio Massa y diferentes dirigentes vinieron por la patria. Estaba Máximo Kirchner, estaba Máximo Kirchner. que reapareció. Y hoy pasaron muchas cosas también con la suba del mínimo no imponible a ganancias. Ya solamente 700.000 trabajadores van a pagar ganancias. Todo esto lo va a estar desarrollando hoy Julia Estrada, que viene acá. Sí, exactamente, era un anuncio muy esperado, lo había anticipado la semana pasada el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria. Había dicho que probablemente podía llegar a eliminarse el impuesto a las ganancias una vez que él fuera electo presidente, pero también había dejado la puerta abierta para hacerlo antes y, por supuesto, desde que se conoció eh, la existencia de la posibilidad de esta medida, los trabajadores que ya se habían reunido con Sergio Más, hablamos de los referentes sindicales, tenían la información de que probablemente esto iba a ocurrir en los próximos días. No quiere decir, atención, que sea una medida que empiece a regir ya a partir de ahora. Es un proyecto de ley que se va a mandar al Congreso de la Nación, que encima también esta semana tiene que recibir el presupuesto para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Solamente los cargos jerárquicos van a estar abonando este tributo también las jubilaciones de privilegio, pero si te parece, eh, escuchamos un fragmentito de lo que decía hoy Sergio Massa ahí en Plaza de Mayo. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. La primera es que allá por el año 2015 un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún, ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, y sin embargo, cuatro años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto a las ganancias. Nosotros en el 2019 empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que menos de 800.000 trabajadores argentinos están pagando impuestos a las ganancias. Pero quisiera transmitirles primero una convicción. Para mí, para mí, para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del de día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, para todos los trabajadores y jubilados 
y jubilados de la Argentina. Bueno, no tenía voz, ¿eh? Se no tenía voz. voz. No sé si habrá gritado algún gol el fin de semana, no creo que los de Boca. Dijo que en Tucumán tira. dejó todo, ahí con los gobernadores, vos nos vas a estar contando en un sí, ratito, Sí, fue un ¿no? fin de semana intenso, muchísimo apoyo de los diferentes sectores del peronismo. Hubo hasta algunos sectores que no venían apoyando mucho al gobierno nacional, tipo Rodríguez A. Así que vamos a estar desarrollando lo que pasó en estos días. Mañana se reúnen los gobernadores, sí. va a ser importante. Se comprometieron a sumar en total un millón de votos más, que es lo que necesitaría Unión por la Patria para entrar al balotaje, Massa cree que con 750.000 ya está, pero bueno, es el número al que apuestan sumar para meterse en un balotaje. tenemos números también, hay encuestas de los últimos días Bien. a ver cómo está, hay encuestas muy optimistas uh -huh. para Sergio Massa que vamos a estar repasando Bueno, eso va a ser bastante importante porque esa medida que veíamos recién y en un ratito vamos a estar analizando con Julia Estrada la verdad es que pone blanco sobre negro, sobre cuáles son los proyectos que están del lado de los trabajadores spoiler alert, la oposición ya está diciendo juntos por el cambio que no va a acompañar eh, la eliminación del impuesto a las ganancias, todavía Javier Milei no tiene una posición tomada, pero en un ratito lo vamos a estar charlando, también en instantes nada más, Mauricio Macri se la va a jugar por Patricia Bullrich al parecer, en una entrevista televisiva vamos a hablar de toda la rosquita y de un punto en común que tienen en la oposición, vamos a tener todo el humor de nuestro querido amigo Pesky, Agustín López Núñez también le mandamos un abrazo enorme tenemos a Cristian Siminelli, tenemos no maten al mensajero y una entrevista exclusiva con Aldo Leiva, diputado nacional y excombatiente de Malvinas por los dichos de Diana Mondino de La Libertad Avanza. ¿Te parece que vayamos con el mensajero? Estamos acá con el mensajero, que por favor pedimos que no lo mate. Por Franco favor. Formoso, buenas noches. Por ahora sigo vivo. ¿Cómo Estrecho tu mano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien, todo bien, muy bien, muy tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Viste que. Tengo miedo, ¿eh? No, no, no tengo miedo. Me están teniendo no, mucha repercusión tus videos de YouTube. ¿eh? Le agradecemos no que a la gente que teléfono. nos acompaña, obvio, sí. siempre con, con toda la datita que trae con todo este quilombito mediático barra político que, que hacemos en No Maten al Mensajero. Um, y hoy traemos otro. Ah. ¿Qué pasó? Porque Javier Milei, ¿se acuerdan que había tenido un entredicho con Lali Espósito? Que ella dijo que es peligroso que haya ganado Milei. Él dijo, no sé Rolling quién Stone. es, solamente escucha a los Rolling Stones. Sí. Bueno, Javier Milei no escucha solamente a los Rolling Stones porque entre un discurso y el otro empezó a mencionar canciones que tienen que ver más con la música latinoamericana que con los Rolling Stones. Y si nos vamos un poquito más en el archivo, se viralizó un video que Javier Milei no quiere que vea. ¿Sabes por qué? Porque parece que le gusta la música populista y kirchnerista. ¡No! no. Después lo vemos. No puede ser. ¿Qué es la, no te la ahora vamos a verlo. Ya, ¿Qué ya será que, música populista? ¿A qué hora sale de vuelta? Porque quiero... No sé, en Estoy, un ratito. En un ratito. En un ratito. No, no, no. Emergencia. Pasó algo. Emergencia. Pasaron cosas. Llega la ambulancia. Sale el doctor del quirófano. Doctor Cristian Siminelli. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo andan? Y sí, yo me asusto cada vez que sí, llega usted con mi la Mi salud se, un poquito se deteriora cuando Estas lo veo. Estas son las pulsaciones de Carla, me parece. ¿eh? Está, Pero tranquila. Creo que está bien igual. Está sí. bastante bien. En sí. un rato eh, vamos a ver la operación de chuparle las medias ¿Cómo? a una jueza ah. estadounidense. Sí. Pero antes vamos a ver otra operación, en este mismo momento. ¿Por qué? Ah. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile a Salvador Allende. Eh, Milton Friedman, sí. asesor económico de Pinochet, ustedes saben que como acá el golpe de Estado en Chile, financiado por la CIA y por algunas corporaciones, se hizo para instaurar el plan económico de la Escuela de Chicago, de la cual había sido fundador Milton Friedman. Miren las ideas de Milton Friedman en el golpe de Estado. Fue asesor del dictador Augusto Pinochet. Esto es una captura de la doctrina del shock, el libro de Naomi Klein, El auge del capitalismo del desastre. Y fíjense lo que le aconsejó Milton Friedman a Pinochet. Que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país. Y escuchen, reducciones de impuestos, sí. libre mercado, Suena. privatización de los servicios, Opa. recortes en el gasto social y una liberalización total y desregulación generales. Poco a poco los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema no, de... No, no, no. ¡Cheques escolares! No, doctor, ¿cómo me dice esto, doctor? Así que la única actualización que trae la libertad avanza es que a cheques escolares... Le dicen ahora le dicen voucher. Pero después es el mismo plan económico que Milton Friedman le dio a Pinochet, quien impuso un golpe de Estado a sangre y violencia. Y veíamos en la presentación del programa a Ramiro Marra debatiendo con Nico Goodman justamente sobre esto, y me parece que mejor... Que lo diga él. 
los vouchers, ¿cuándo se sí. aplican? No estamos eh, dando un plazo establecido. Es primer mandato. Porque somos, ya aclaramos que lo vemos muy difícil eso. ¿Y seguro de salud? Lo mismo. Y en salud y en educación, sí. hasta que no hagan esas reformas, ¿qué van a hacer? Porque, o sea, decir, bueno, esto es para el otro mandato. Su, pero... Y bueno, lo, lo primero, lo, lo más importante, entender que hay un personal docente y un personal de la salud que, que gana muy poca plata, ¿no? Estoy preocupado por eso, estamos preocupados por eso. ¿Cómo haces el, el recorte que pensás hacer del gasto público y al mismo tiempo aumentar su... los ñoquis. Eliminando esta supuesta masa de ñoquis, que ustedes Una no saben... Te estoy sintetizando. O sea, Digo, porque no, no, no saben ahora... cuántos son, porque vos me dijiste no sé cuántos no, bueno, son. son. Bueno, te saco los ñoquis, la reducción de funcionarios públicos. Entendamos que, o sea, se puede recortar el gasto público hasta en 15 puntos en la Argentina en un mediano plazo. ¿15 puntos? Por supuesto. ¿Cuánto es el gasto social siempre que dicen? ¿Dos tercios? ¿66%? Eh, depende a qué llames gasto social. Bueno, educación, seguridad. Pero vos eh, acabas de decir que no querés bajar. Salud. Acabas de hablar de aumentar los sueldos. Sí. De educación y de salud. Sí. Pero estás hablando de, de recortar el gasto al mismo tiempo. Sí. Sí. Del 66%. El otro 33% lo vamos a hacer mierda. Bueno, está claro que primero no tienen idea y segundo que no le importa. Lo único que le importa es instalar este plan económico que dicho sea de paso, 50 años después los chilenos no recuperaron la educación pública. ¿eh? No. Vienen Ven a acá. estudiar acá y se sorprenden de que acá uh -huh. tengamos educación pública. Bueno, las recetas que trae la Libertad de Avanza no solo no son nada nueva, sino que te sepultan por décadas en el fondo realmente. Sí, eso es tremendo, porque vos pensás, Mauricio Macri a nosotros nos tomó deuda 100 años, sí. ¿no? Ya sabés que por 100 años vas a tener que andar pagando y vas a tener problemas financieros, etcétera. Ahora, todo lo que tiene que ver con la construcción de políticas públicas, de inclusión y demás, esas las destruyen en un segundo. Pero después, la, la herencia de la derecha en los países de América Latina, la verdad es que no te la sacas más. Chile fue el laboratorio de esta teoría económica que no funciona en ningún lugar del mundo. ¿eh? Es imposible porque en todos los lugares existe un Estado. La teoría esta habla de la libertad absoluta donde no hay Estado, es impracticable, y en los lugares donde la practicaron es en esto, con una dictadura y con estas medidas que no traen nada bueno para el común de la gente. Por supuesto que hay gente que hizo negocios con esto. Millonario, pero no somos nosotros ni vos que está del otro Ahora, lado. Aparte la desigualdad que hay en Chile. Muchísimas gracias, doctor, por enseñarnos. El doctor sí. nos enseña día a día. Y después va a haber más operaciones. Así que, por, por favor, supuesto. vuelva al quirófano y tráiganos el nuevo parte de médicos. En un rato volvemos. Bien, Dale. y ustedes se quedan acá hasta las 22 horas. Como aquí hablamos de, de varios temas, o sea... Eh, la verdad que me ha sorprendido muy gratamente. Javier Mirey es parte del cambio que se viene en la Argentina. O sea, ya es una realidad. Los libertarios son una realidad. ¿Esto que en los últimos días se reunió con Mauricio Macri? Sí, hablamos de la situación política, hablamos de economía y también hablamos de, de otras cuestiones que pueden ser hasta personales. Lo cual es un muy buen diálogo el que tenemos. que sumando lo que sacó Javier Meilei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. En los últimos 40 años hubo dos grandes intentos de, de hacer algo distinto. Y el otro intento fue el de Macri, pero el problema es que los parásitos de la política se le metieron adentro de la estructura y cuando tuvo que hacer los cambios le conspiraron. Mauricio Macri apoya a usted. Lo que, se, lo que dicen los analistas dice, bueno, Mauricio Macri tomó partido sí, por, sí, eh, se fue a por Patricia Burri. Bueno, pero es lógico. Y en este mismo instante, Mauricio Macri, recién bajado del avión, que lo trajo desde Europa, donde estuvo con algunas actividades por ser el presidente de la Fundación FIFA, habló, está hablando, sobre las internas, sobre el mapa político de la Argentina a semanas de las elecciones generales y con una candidata, con un espacio político que él fundó, él es parte fundadora de lo que hoy es Juntos por el Cambio, que la verdad está bastante atrás. Hoy uno mira las encuestas, mira también las, las propuestas, las ubicaciones que elige cada candidato, cada espacio, y la verdad es que Juntos por el Cambio quedó en una posición muy incómoda, porque no es ni el peronismo o el populismo que ellos detestan, ni es la extrema derecha recalcitrante que representa Javier Milei. Entonces no tienen una identidad, no representan lo nuevo, no generan expectativa, 
Las figuras de Juntos por el Cambio ya fueron parte de las peores crisis de la República Argentina. Y la verdad es que lejos de estar manteniéndose en un nivel de votos que obtuvieron el 13 de agosto, o lejos de crecer, de crecer bastante, uno ve que en las encuestas la verdad es que van para atrás. Les está costando mantener el núcleo de votantes que consiguieron hace prácticamente un mes. Patricia Bullrich está perdiendo, porque hay algunos que se pueden ir con Javier Milei. La reta se reparte por los distintos candidatos que hoy tiene la República Argentina. Y la verdad es que Macri apareció para meter ruido y acaba de salir a aclarar que su candidata es Patricia Bullrich. Dijo, Patricia es mi candidata. Para dejar bien en claro cuál es el nombre, cuál es la figura que él va a apoyar en estas elecciones generales, por lo menos públicamente, porque tampoco decidió despegarse de Javier Milei. Mauricio Macri lo que acaba de decir, y es parte del sueño que tiene él, y que ahora vamos a ver que lo comparten bastante, lo que dice es que Juntos por el Cambio va a llegar al balotage con Javier Milei. O sea, sus dos candidatos van a llegar a la segunda vuelta, según lo plantea el propio Mauricio Macri, que reitero, se esperaba que llegara hoy desde Europa y lo hizo ayer para celebrar virtualmente el resultado de Santa Fe y hoy despejar un poco las dudas en torno a cuál es su candidato preferido. Él dijo que es Patricia Bullrich, pero la verdad no le suelta la mano a los libertarios. Así que vamos a ver un poquito el mapa que nos plantea la política, en este caso opositora de la Argentina. ¿Cómo juega Macri? Bueno, acaba de decirlo, apoyará a Patricia Bullrich. Y esto es algo que se sabe, no es ninguna novedad. Lo que acaba de plantear Macri, y yo les acabo de contar, esto es de hace segundos nada más, ya lo dijo en otra oportunidad. No es novedoso. Puede ser novedoso para algunos, pero no es nuevo. Ya lo planteó en otras ocasiones. Macri, ¿qué va a hacer o qué se espera? Que cuestione la viabilidad de un gobierno de Miley. Esto también ya lo dijo. Mauricio Macri ya planteó que los libertarios son el cambio que se viene, pero que les hace falta experiencia. No hay nada de novedoso en esto. Por lo tanto, la verdad es que el apoyo a Patricia Bullrich y el no apoyo a Javier Milei no parecieran modificar el orden de cosas en el tablero electoral argentino. ¿Qué se espera que haga Macri? Que camine con todos los candidatos que van a competir el 22 de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se muestre en alguna ocasión con Patricia Bullrich, con Néstor Grindetti en Provincia de Buenos Aires, con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, con su primo Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Dicen, y acá veremos porque hay algunos distritos donde sirve más Macri que otros, que todos lo quieren, que son muchos los que piden caminar con él. Pero la verdad es que si uno se mira las, mira las encuestas, va a encontrar que Macri es el dirigente político con peor imagen en la República Argentina. Tiene la peor imagen positiva y la más alta imagen negativa en la República Argentina. Entonces yo pondría en cuestionamiento que todos tengan ganas de caminar en todos lados con el expresidente de la nación. Pero la idea es que haga eso. Y acá este punto es importante porque es lo que acabamos de ver. La relación pers eh, eh, personal de Milei con Macri no se rompería. ¿Por qué? Porque no es una relación política, es una relación personal. Ellos tienen un vínculo que va más allá de lo que está sucediendo ahora. Va a trascender el vínculo entre Macri y Milei lo que pase en las elecciones. Por eso vemos que recién Macri acaba de decir que los libertarios van a llegar al balotaje conjuntos por el cambio. No rompe los lazos del todo con Javier Milei. Uno puede esperar que eventualmente haya una alianza ahí, haya algún puente para tender. Pero sigamos, porque hay más dirigentes que empiezan a acomodarse en esta estrategia que vuelve a cambiar también para Patricia Bullrich. Bueno, Larreta estuvo ayer en Santa Fe. ¿Qué va a ser el jefe de gobierno porteño? Que la verdad, uno ve que quedó un poco descolocado después de las pasos. Planea ponerse 100% a disposición de Patricia Bullrich y esto está desde el día uno. Sin embargo, a diferencia de otros, él lo que hace es esperar indicaciones. No es que va a salir a hacer campaña si no le dicen qué es lo que tiene que hacer. Se pone a disposición del equipo de campaña de Patricia Bullrich. 
Él dice querer que gane Bullrich, aunque hay algunos que por ahí especulan con que tal vez a la reta le conviene un poquito más que Patricia no tenga una gran elección, cosa de que ya desaparezca de la escena política y él pueda tener una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque todavía no abandonó sus pretensiones presidenciales. ¿Esto qué quiere decir? De acá a cuatro años, la reta, si no desaparece de la escena política argentina, va a volver a intentarlo. Quiere decir que en los próximos dos años, tal vez en una de esas, sea candidato legislativo para el Congreso Nacional. Puede ser, es una opción, todavía ciencia ficción. En principio, a disposición de Bullrich, que cambia un poco la estrategia, la vimos la semana pasada, propuesta, 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 si son propuestas importantes con actos, si son propuestas más chicas, lo que va a hacer son grupos reducidos que le permitan, que le den una excusa para mostrar una propuesta, caminatas en centros comerciales para hablar de la inflación, de la economía, caminatas en los barrios para hablar de seguridad. Pero va a haber también caravanas por todo el país. ¿Qué te dicen? No son como las caravanas del Sí se puede del 2019 de Mauricio Macri, porque estas van a tener épica. La verdad es que a mí me parece que son bastante similares, pero el hecho de intentar despegar el 2019 del 2023 te marcan dos cosas. Una que no tiene ganas de ser una copia de Mauricio Macri, y dos, que la experiencia del 2019 pudo haber demandado un montón de dinero, pudo haber demandado un montón de esfuerzo, pero terminó en una derrota. De todos modos, va a tener ahí su caravana Patricia Bullrich, que encima lanza misiones casi imposibles. En Córdoba, por ejemplo, este fin de semana lanzó algo que se llama 5 por 5 conseguir cinco votantes nuevos que no fueron a votar y cambiar el voto de otras cinco personas que fueron a votar y no la eligieron a ella. Imagínense la complicación del escenario que maneja Patricia Bullrich. Ahí aparece Macri que veíamos recién, Larreta y veamos Vidal. Nos estamos concentrando en la gente del PRO nada más, pero veamos cómo juega Vidal. Ella también ya arrancó la campaña, a diferencia de Larreta no está esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer. Ya arrancó, va a recorrer y está recorriendo el interior del país. También va a recorrer el interior de la provincia de Buenos Aires. Ustedes me dirán por qué esta aclaración, porque no figura tanto el conurbano. Evidentemente no es una persona muy querida en la zona de Lamba. Una vez por semana se la está viendo y se la va a seguir viendo en la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri. Y ella va a hacer más que nada actividades individuales y presencia en medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no sea la sombra de Patricia Bullrich, sino que colabore desde otro lado. Pero sigamos porque se sigue configurando este mapa político. ¿Qué piensan Macri y Bullrich, los protagonistas ¿sí? de esta historia que estamos manejando? Bueno, Macri se sintió destratado por Bullrich, es lo que dicen sus cercanos. A Macri no le molesta, también dicen los cercanos, el traspaso de liderazgo hacia Patricia Bullrich. Macri se recluyó en el exterior y mantuvo silencio. Lo que dicen es Macri en silencio jamás dio a entender que apoyaba a Javier Milei porque no dijo una palabra, estaba en el exterior. Y aún así Patricia Bullrich decía que ella no quería sentirse presa de Mauricio Macri, entonces se siente destratado. Algo así como si los problemas con Macri los generara la propia imaginación de Patricia Bullrich, la propia inseguridad de Patricia Bullrich y el propio ego de Patricia Bullrich, que por el contrario, ella cree que Macri no fue claro en su apoyo. Por eso Macri acaba de salir a decir, Patricia es mi candidata. Pero ¿qué era lo que le molestaba a Mauricio? Esto que decía Patricia, escuchará. Nosotros hemos estado siempre presos en esta... En, en Juntos por el Cambio, de qué iba a hacer Macri. Me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. No tiene que estar el más mejor... preso de lo que hace o piensa o dice Macri. No, no, tenemos que, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio, de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Y la verdad que esto sí generó molestias en, en Mauricio Macri y en sus cercanos. Ahora bien, hay cosas que no generan molestias y que, pese a todos los malos entendidos, todos los cortocircuitos, los liderazgos, los egos, las vanidades, generan puntos en común. El anti-kirchnerismo. Detestan al kirchnerismo y detestan a Cristina. Y ahí están todos de acuerdo. Esto decía Bullrich ayer a la noche. ¡Es ahora! ¡Es el momento! 
kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país. Bueno, destruir al kirchnerismo, clarito, creo que no hay lugar a interpretaciones. Y si bien ahora lo volvió a decir recién Mauricio Macri cuando planteó que los que van a entrar al balotaje son juntos por el cambio y la libertad avanza, su sueño más recurrente, que es que el kirchnerismo, el peronismo, dejen de ser un espacio competitivo, repasemos cuando decía algo bastante similar en su intención de ponerle fin justamente al kirchnerismo. Y le dije a Gastón, Gastón, esta gente está muerta. La gente ha perdido el respeto y el liderazgo. Finalmente los argentinos han dado cuenta que todo este conjunto de ideas nos han llevado al fracaso. Esta gente sale tercera en, 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 el, en el Gran Buenos Aires. Y nueve meses para acá, ¿qué es lo que pasó? Más inflación, más inseguridad. Encima los cortes de luz, porque volvieron a abandonar las inversiones, congelando las tarifas, demostrando también que eso era una mentira, de que no se puede pagar, que puede no pagarse la energía que, y que claro. no, no tiene consecuencias. Con lo cual, hoy te digo más que nunca, el kirchnerismo no entra al balotaje. Es bastante fuerte escucharlos, decir exterminar el kirchnerismo, estos ya están muertos. Sobre todo cuando pasaron las cosas que pasaron en la República Argentina. Hace poco conmemoramos un año del intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación. Violencia y violencia en los medios de comunicación hegemónicos, en las redes sociales. Falta de repudio a esos hechos por parte de una gran porción de la dirigencia argentina. Y usan estas palabras para referirse a una parte muy importante de la sociedad de nuestro país. Y por si faltara poco, también el radicalismo se metió en esta. ¿Cómo olvidar ese momento en el que una de las propuestas de Gerardo Morales, cuando era candidato a vicepresidente de la Nación, era que todos vayan en cana? Cámpora, está el kirchnerismo, está Grabois, están todos, todos los que destruyeron la República Argentina y el otro gran desafío que tenemos es de lograr, es de lo, exactamente... Como Milagro Sala tienen que estar todos presos. Porque Milagro Sala está presa porque está presa la corrupción en Jujuy, que no jodan con eso. ¿Y por qué traigo a cuento estas coincidencias para terminar con el kirchnerismo? Están todos muertos, tienen que ir todos presos. Porque nuevamente, antes de las elecciones, y como lo vimos en el 2015 con los fondos buitre, ahora lo estamos viendo con IPF, aparece... Una vez más el lawfare en la Argentina. Y vuelve una vez más la embestida contra la vicepresidenta de la Nación, contra Cristina Fernández de Kirchner y también contra su familia. Y lo anticipan los medios de comunicación. Veamos las últimas novedades. Esto lo publica Clarín hoy. Comienza una semana negra para Cristina en la justicia. Será juzgada por lavado de dinero. Esta nota que se publica hoy y está hablando... De la causa Otesur Los Sauces, los colegas de Ana María Figueroa, en la Sala 1 de Casación Penal Federal, Diego Barroeta Beña y Daniel Petrone, están ultimando los detalles de la sentencia por el caso unificado de lavado de dinero Otesur Los Sauces. Es lo que están planteando, que en cualquier momento van a sacar una definición. Muy cortito digo lo siguiente para que entendamos. La Sala tiene tres jueces. Barroeta Veña, Petrone y Ana María Figueroa. Figueroa cumplió 75 años. Por constitución no puede seguir en su cargo, salvo que el Senado le apruebe seguir cinco años más. Juntos por el cambio se opuso a darle quórum, por lo tanto no pudo seguir o dejó trabado su pliego para que no pueda seguir ejerciendo. La Corte Suprema de Justicia la semana pasada dijo, chao Ana María Figueroa, retírate, no te damos más tiempo, el Senado no define nada. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, con ese fallo, no solamente abrió la puerta para sacarla a Ana María Figueroa, una jueza con una formación en derechos humanos muy importante, sino que también le abrió la puerta a todos los jueces de Lofer para avanzar contra Cristina Kirchner. Y esto que lo estamos viendo unos días más tarde, porque también ayer lo dijo... Morales Solá, en La Nación, inminente decisión judicial sobre Cristina. 
en una nota que tiene muchos datos, ¿eh? Diego Barreta Veña y Daniel Petrone tendrían ya una posición unificada sobre el caso. La salida de Figueroa les permitirá emitir un dictamen con los votos de dos de los tres miembros del tribunal, es decir, ellos dos solos, que fallan a favor del macrismo, obviamente, constituyen por sí solos una mayoría. O sea, van a votar ellos dos para abrir, reabrir causas en las que Cristina fue sobreseída. Barrota Veña y Petrone vienen rodeados por jueces honestos independientes, aunque ningún juez adelanta sus sentencias. Versiones coincidentes en los tribunales señalan que esos magistrados resolverán que deberá haber un juicio oral y público y revocarán los sobreseimientos dispuestos. Y en ese juicio oral y público se va a decidir si la familia Kirchner con los hijos de Cristina incluidos y el empresario Lázaro Báez y el empresario Cristóbal López son culpables o inocentes. Reitero, sin ir a juicio oral, Cristina, la familia, fueron sobreseídos de esta causa que no tenía ni pies ni cabeza. Y ahora la quieren reabrir. Barroeta Veña y Petrone nunca tuvieron diferencias en querer reabrir la causa. Tenían diferencias en cuál iba a ser el alcance de los procesamientos. Pero ahora que no está Figueroa, van a avanzar. ¿Por qué? Porque les molestaba tener un voto en contra. Figueroa probablemente iba a votar en contra de reabrir la causa. ¿Y por qué no querían tener un voto en contra? Porque de ahí se iba a poder agarrar la defensa para apelar. Ahora que ya no está van a avanzar con ellos dos solos, nada más yéndole para adelante contra Cristina Kirchner. Pero sigue, porque la embestida obviamente no sale solo en los medios. Esto es muy sorprendente, salió a EA de los empresarios argentinos con un documento este fin de semana donde se hizo foco en los medios de comunicación en la importancia de la industria y del empresariado argentino, pero hay un apartado en donde llama mucho la atención que destaca el rol fundamental del Poder Judicial, pero hace una mención particular a la Corte Suprema de Justicia, que es garante, dice AEA, de los derechos fundamentales establecidos por la Constitución. Entonces, plantean los empresarios, es preciso recuperar la convivencia y el respeto hacia la Administración de Justicia y en particular hacia la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué interpretaron algunos? Que... Lejos de lo que estaba pasando hasta ahora, que era que los empresarios extranjeros estaban en contra del juicio político a la Corte, son los empresarios argentinos, o algunos empresarios argentinos, que empiezan a meter presión contra la investigación a los jueces supremos. Empieza a haber un caldo de cultivo por el resultado de las elecciones, pero también para apretar al kirchnerismo y particularmente a Cristina. Y veamos lo último, porque siempre es bueno recordar Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, una nota publicada por Clarín a pocos días de lo que fue el intento de asesinato contra la vicepresidenta de la Nación. Diez días. Bueno, esto es lo que quieren hacer en este momento con la vicepresidenta de la Nación, mientras suceden todas las cosas que suceden en el país. Porque en esto sí la oposición está de acuerdo, en querer exterminar al kirchnerismo y tener la posibilidad de decir, Cristina va a ir a juicio oral y público, Cristina condenada, y si pueden, porque ella dijo, voy a estar acá esperando los infueros, Cristina presa. Esto los une absolutamente pese a todas las diferencias. Y por esto es que nosotros necesitamos que ustedes se sumen a nuestros distintos canales de difusión para que todos los productos que generamos acá en el Destape le puedan llegar a muchas más personas, porque ustedes saben que nada se hace en soledad aquí en este mundo. Entonces tenemos un número de WhatsApp que ustedes lo único que tienen que hacer es agendarlo, nos mandan un mensajito diciendo, che, quiero recibir todo el material que ustedes generan, nosotros lo sumamos a la lista de difusión y automáticamente todos los días les van a estar llegando distintos videitos que producimos aquí en el Destape. Así que agéndatelo. 11, 23, 40, 24, 23, 11, 23, 40, 24, 23 y dale que esta la hacemos todos juntitos. ¿eh? Desde el destape estamos generando videos breves para circular en redes y trabajar colectivamente para detener la avanzada de la derecha. ¿Querés ser parte de esta iniciativa? Mandanos un mensaje al 11, 23, 40, 24, 23. Y te compartimos el material para que difundas en tus redes y en tus grupos. Sumate a El Destape.
doctor, doctor. He vuelto con... ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cuál es el parte? Bueno, el parte es que hubo en plena campaña electoral un fallo adverso de una jueza en Estados Unidos para, ¿Para hacer qué? campaña, básicamente. O casualidad, diría Axel Kicillof, eh, lo podríamos pegar tranquilamente a tu not editorial, porque también salieron a culpar a Cristina de la estatización de IPF y vamos a ver... ¿Qué línea fueron bajando en los distintos medios de comunicación? La verdad que es increíble. Pero para empezar, la utilización que le dio el macrismo a Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque antes de asumir el gobierno, Vaca Muerta feo, IPF feo, estamos en contra feo, de la estatización. Feo. Una vez que asumieron, la utilizaron. ¿Pero de qué manera? Bajándole el precio. No. Una locura. Y después, durante este gobierno, subió la producción. Breve compiladito de la posición macrista sobre IPF y Vaca Muerta. Nosotros necesitamos energía, con energía para, para vivir, con energía para producir se generan trabajos. Con trabajo se genera prosperidad, se genera bienestar, se genera felicidad. Y eso es lo que necesita nuestra gente. Y eso se genera en una comunión de trabajo argentinos y extranjeros. Vaca Muerta es una revolución positiva, una revolución energética para la Argentina. YPF está hecha percha hoy, después del Macri. Totalmente. Eh, lamentablemente, en esos cuatro años, ¿cuánto pasó a valer de lo que valía? YPF valía 6.500 millones de dólares a fines de 2015, hoy se agarras la capitalización bursátil, no vale más que 2.500 y a fines del macrismo valía 4.200, 4.300 millones de dólares. O sea, perdió como un 30, 40%. Un 30%, de de dólares. Dólares. exactamente, de esos cuatro años. De regreso a la patria, tras una intensa agenda de conferencias y reuniones en Nueva York y Houston, una gira muy productiva donde pudimos llevar la mirada de la Argentina sobre el presente a Naciones Unidas y el mundo. Y y allí estuvo el tema Vaca Muerta, que aumentó su producción de gas, la mayor producción energética en los últimos 21 años, ojos puestos en las últimas 72 horas en Argentina y en lo que implica a nivel energético internacional. Bueno, queda claro a quién le importa la soberanía energética y a quién no. Ahora, esto tendría que ser la opinión del común del pueblo argentino, porque claramente nos beneficiamos con una vaca muerta nuestra, con la segunda mayor reserva de gas, por ejemplo, y no en manos privadas. Bueno, aparentemente a los medios de comunicación no salieron a defender esa línea, sino que salieron a defender a la jueza no, que falló en no, contra de la Argentina. ¿A la jueza Yankee? A la jueza Yankee, la sucesora no la, de Griesa. ¿Y no hay PF? Y no hay PF. No te la puedo creer. Eh, recomiendo, primero, para que sepamos, la sentencia no está firme. O sea, claro. esto se va a apelar. De hecho, el gobierno ya apeló. Claro, bueno, el gobierno apelar. no está firme. Y segundo, que lean la nota que escribió Ariel Ijalad en el destape web, eh, porque claramente esto tiene responsables políticos, pero no son ni Cristina ni Kicillof, son Martínez de Oz, que decidió que los juicios contra las empresas argentinas se decidan en Nueva York, eh, y Dromi y Menem, que fueron los que hicieron el estatuto de la IPF privatizada, para que después no se pueda restatizar. Entonces, si buscamos responsables políticos, los tenés ahí. Ahora, defende a la República Argentina. Bueno, no. No defendió la República Argentina y no de hecho sorprende. bajaron varias líneas. En la sala de operaciones tampoco Uf. sorprendió esto, Carla. Una de las líneas que bajaron fue que la plata la paguen Cristina y Axel Kicillof, <risa> por ejemplo. La cara de cemento. Con el PBI que se robaron, exactamente. claramente. ¿no? Pero cara de cemento porque podés decir, bueno, está bien, ponerle que Cristina y Kicillof pagan la estatización de IPF. Macri paga eh, los 45 mil millones de deuda con el fondo Ojo. y los 100 mil millones de deuda privada. Ojo. Porque es negocio. Si quieren lo hacemos así. Escuchemos a Jonathan Viale diciendo que la plata la ponga aquí, Ciro, a ver. ¿Dónde nos metemos esos fuegos artificiales? 208 diputados irresponsables, una manga de responsables, votaron a expropiar una empresa. Un show progre berreta que hoy nos termina costando, repito, 16 mil millones de dólares. ¿Sabes qué? Lo tienen que pagar ellos. Cristina, Kicillof, cada uno de los legisladores que aprobaron esta barbaridad. Hay que decir que expropiar empresas que son de utilidad pública está en la Constitución Nacional, ¿eh? Artículo 17, si mal no recuerdo. Está en la Constitución Nacional. Para Jonathan Viale, que se ve que tiene algún interés de que las empresas sean privadas, vaya a saber uno por qué, eso está mal y los diputados que lo votaron son unos mamarrachos. Eh, Feynman fue en el mismo sentido. Termina siendo 
una condena que se convierte y constituye en la condena más importante a un país soberano que algún tribunal en los Estados Unidos haya consolidado. Sí. 16 mil millones de dólares. Pero, pero además de eso, además de eso, el tema es que ni Cristina ni Vudú, que en ese momento también estaba en el gobierno, ni era tampoco. ¿Cómo? Era el vicepresidente. Ni tampoco el señor Kisilov van a pagar. Han metido a la República Argentina en un berenjenal impresionante, con una deuda monumental. Una deuda monumental. Doctor, le están subiendo las pulsaciones. Sí, sí, ya está. Decir, porque yo la veo, es, se está indignando y, y va es que no se puede así. Sí, no y sé. eso que todavía no escuchamos lo siguiente, porque acá en La Nación Más eh, salen a festejar que la jueza haya tenido que castigar, lo utilizan con esas palabras, a los funcionarios no, argentinos. No, ¿estás seguro? ¿Vos estás seguro que estabas viendo un canal castigar. argentino? No sé, de capitalización no sé, eh, pero que lo transmiten acá, eso seguro. A ver cómo castiga la jueza. Kisilov no, no va a poner un dólar de esos 16 mil millones. Cristina no va a poner un dólar, pero creo que habría que castigarlo fuertemente de alguna manera, qué sé yo, no, no sé, si, con los votos. Con los votos. Bueno, hay que castigarlo de alguna manera a Kisilov y a Con Cristina. esa misma lógica, Macri tendría que pagar la deuda del FMI, ¿no? Que, sí, que además Macri acaba de decir, eh, uno de los grandes, de la grande mentira del kirchnerismo, decirnos que el FMI es malo. Oh. Ah, Habla, hablando con... de extranjerización, de bondad, de deuda buena, deuda mala, viste todas esas cosas, y de infantilización también. ¿no? Volvió con enamorarse del Fondo Monetario, seguramente. Sí. Eh, pero acá había que castigar a Kisilov, no sabe de qué manera, si con los votos o capaz poniéndole un fierro en la cabeza a Cristina, ¿no? Tal vez, evidentemente. Eh, Feynman fue más allá incluso. Ah, no, todavía hay, hay un sí, más allá. Sí, no, hay varios más. ¿Cuánto más varios. allá puede haber? Fue más allá. Porque saben qué pirueta hizo, es espectacular. ¿Qué? Eh, ¿Se lastimó? No, no, es, es bastante lástigo. A los diputados y diputadas que votaron en contra de la estatización, ¿sabes sí. cómo lo cataloga? No. Como héroes. No. no a ver. No. Voy a leer el, el listado de quienes yo considero que fueron realmente héroes en el Congreso de la Nación, oponiéndose a esa barbaridad. Perdón, ¿querés mostrar ahí? Correcto. El listado. Esa es la Cámara de, de diputados, diputados de la Nación. De diputados. Votación uninominal. Exactamente. Entre los votantes, ¿no? Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Alberto Acef, Paula Bertol, Carlos Brown, Patricia Bullrich, la actual candidata a presidente. Uh -huh. Pablo Tonelli, uh -huh. el hombre que terminó en el Consejo de la Magistratura. Este Alberto año. Jorge Triaca, Jorgito Triaca, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de él, ¿no? Después ministro de Trabajo de... Exactamente. Y Nora Videla. Yo los considero realmente héroes, porque ellos, con ese voto en contra, quisieron evitar esta catástrofe económica, ¿no? Porque la verdad, Axel Kisilov, Cristina Fernández de Kirchner y Amado Gudú en su momento nos metieron en un berenjenal que ahora terminamos pagando caro. No sé para quién juega políticamente Feynman todavía, pero cuando dijo Patricia Bullrich se iluminaron un poquito los ojos. Sí, sí, sí. La, la candidata que tenés que votar. Exactamente, exactamente. Así que para Eduardo Feynman, que tengamos eh, vaca muerta y de, la ma de las mayores reservas de gas del mundo, es un berenjenal no es importante, es un berenjenal deuda malo. En cambio, quienes se opusieron, que fueron treinta y pico, si mal no recuerdo, son héroes. Sí. Pero va más allá. No, no sí, puedo. Sí, no, no, pero no, es que más allá no. yo ya me caigo, ¿entendés? No, no, no te vas a caer todavía. Eh, si Eduardo pudo llegar, tenemos que llegar nosotros también. <risa> Vos que estás del otro lado, también agarrate. agarrate porque acá van directamente eh, a halagar a Loreta Presca, la jueza de los Estados Unidos. No. Sí, a ver. En la jueza escribe, sí, sí. Loreta Presca. Kisilov declaró descaradamente. Opa. Una jueza. En una, una jueza en los Estados Unidos. Descaradamente que sería estúpido cumplir la ley de la propia IPF o respetar sus estatutos. Posteriormente, la República promulgó la legislación que supuestamente le permitió adquirir el control de IPF sin ser estúpida. Y cumplir con los estatutos.
Che, bueno, en serio, eh, este es un canal argentino, estamos seguros. Sí, sí. No es de Nation Plus, ¿no? No, no, no. Por ahora <risa> es la nación más, pero no des ideas. Gusta, no des ideas, gusta, Johnny. Gusta. Eh, ahora va más allá. Es una jueza, viste la voz grave que pone, de Estados Unidos. Una jueza de Estados Unidos. Ahora sí, entonces sí. Y aparte es lo que dijo Kisilov en una nota que se publicó el fin de semana, y después lo vamos a escuchar porque estuvo hoy a la mañana Ay, en Navarro 2023. Bien, bien, Carla, bien, Carla. <risa> ¿Cómo el estatuto de una empresa privada va a estar por encima de la Constitución Nacional? Si yo hago una empresa privada y digo, no, bueno, a mí no se me puede expropiar. Ah, no, ok, no, listo. No, no es peronista. No, ah, bueno. Claro. Bueno, pero igual... No te estás olvidando, Cristian, de la parte importante. Me parece que va por ahí. Pero en TN... No, no, no va, no, más allá, no puede no, ser. Un poquitito. Pará, te agarro con no. una soga porque si seguís yendo para allá... Te un poquitito va. más allá, un poquitito no. más allá. Yo creo que él está con un... En, en, más allá. ¿Qué? Más si... él la está tirando. Es Ojo, subliminal. ¿eh? Es subliminal. Más allá, es, es un mensaje. Es subliminal. Sí, sí. En eh, tele fueron un poquitito más allá eh, y dijeron, ¿Qué? bueno, ¿no te gustaba el juego de Griesa? No. ¿Y ahora no te gusta esta jueza? Sí. ¿A quién querés? ¿Ana María Figueroa? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? <risa> escuchalo, escuchalo. Loreta Presca, que es la jueza federal de Nueva York, es la que reemplazó, a ¿se Gris. acuerdan? A, a Tomás Grisa. Y acá lo mostraban a Tomás Grisa como el diablo. Claro. Tomás Grisa falleció, lo reemplazó Loreta Cri, Cri, eh, Presca, Presca, y tampoco le gusta. ¿Qué quieren, Ana María Figueroa? Es sí, decir... Sí. Claro, sí, sí. quieren colocar al juez que le va a dar la razón. No, el juez no le dio la Yo razón. Quiero decir... No, la, la verdad me gustaría que se juzgue las cosas de nuestro país en nuestro país. Básicamente, de mucho pedir. Igual tiene un juego como Doro Pip. Sí, hay que ver, hay que ver a dónde cae, ¿no? Eh, alguien que lo dejó en claro fue Julia Estrada con un tuit. Veamos además el contexto. ¿Quién enjuicia? Esto es importantísimo. El fondo buitre Burford Capital. ¿Qué hace? Compra juicios contra Estados soberanos por migajas, litiga fuera del país en cuestión, elige juez afín y logra sentencia acorde a sus intereses. ¿Invirtió en IPF ese fondo? Nunca. Y estos tipos se están poniendo del lado de un fondo buitre que caranchea con esto. Es impresionante. A lo mejor hay alguna explicación matemática y monetaria, tal vez. El que, da, el que nos da la razón en sí. esto... ¿Saben quién es? ¿Quién? Eh, Jorge Ranata, desde hace un tiempo. Jodeme. Que dice que con lo que vale Vaca Muerta podríamos pagar varias decenas de veces el préstamo que tomó Macri con el Fondo Monetario. Fíjate si no es importante Ajá. lo que tiene Vaca Muerta. A ver, Jorgito. Vaca Muerta, vuelvo a Argentina, representa la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta mundial de petróleo no convencional. Con Vaca Muerta nosotros podríamos pagar 45 veces la deuda con el fondo. 45 veces. Bueno. Bien, tiene razón. 45 veces la deuda con el fondo, así que si nos Yo querés me quedo cobrar... con Vaca Muerta. Y sí, de última, ¿me vas a robar caranchando con estos fondos 16 mil millones de dólares? Bueno, vale mucho más. Tener vaca muerta, matemáticamente, por más que es un absurdo jurídico. Ahora, si quedaban dudas de que esto lo hicieron por la campaña, Majul nos saca todas las dudas, por suerte, porque lo puso en palabras directamente. Esto va a ser usado contra Kisilov y contra Sergio Massa. A ver. Que el fallo de la jueza Loreta Presca, condenando a los argentinos a pagar 16 mil millones de dólares por la restatización compulsiva de IPF, va a perjudicar muy fuerte, primero, al gobernador Axel Kicillof. Macri y Bullrich estiman que va a impactar igual de fuerte esto y para mal en la campaña del candidato Massa. Bueno, ahí Tremendo. está. Ahí está. Tremendo. Para perjudicar a Axel Kicillof y para perjudicar la campaña del candidato Massa. Más clarito, echale petróleo y vaca muerta, si quieres. Bueno, eh, en 2015 pasó algo parecido en el año previo, con este tipo de fallos, también contra claro. Kicillof, cuando era ministro de Economía, ahora como gobernador de la provincia y candidato es que se a se repite, se repite lo mismo. Sí. Eh, es la misma lógica, desde afuera y desde adentro. Los fiscales están todos bien, ¿no? Sí, eh, sí por ahora. Eh, vamos a escuchar, hablando de Kicillof, a Kicillof, que estuvo hoy a la mañana en Navarro 2023 y decía esto. Son los mismos actores que nos llevaron a privatizar IPF y al desastre del vaciamiento de IPF, eso cuando se toma la decisión de recuperar IPF eh, se hace a través de una ley que, que se aplica a la ley de expropiaciones después de haber 
eh, declarado IPF el control de IPF y la soberanía en términos de hidrocarburos como de utilidad pública, ¿no? Eh, que es un procedimiento constitucional, la utilidad pública y la expropiación. Eh, lo que se está discutiendo hoy es que en realidad habría que haber recuperado el 100% de IPF pagándola en eh, los términos del estatuto de la empresa. Es lo que trata de imponer ahora la jueza esta de Nueva York eh, de, de Wall Street, digamos, que eh, es la sucesora de... La sucesora de Griesa, una jueza de Wall Street, elegida por los fondos buitres, de los cuales muchos caranchos locales son parte y apoyan para hacer la misma rueda de siempre e ir contra el gobierno, y lo que quiere es soberanía energética para la República Argentina. Así Qué que increíble. sería muy fácil donde ponerse, de qué lado de la mecha te pones, y bueno, evidentemente, ellos... ellos bueno, se ¿Vos esperabas un llamado? No, hola. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oh, hola, la, lista, la defensora de la República, Justo, qué eh. bueno. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien vos? Bien, nos estaba viendo mientras me hacía unos huevos fritos. Ah, ¿en ah. serio? Qué bueno, gracias qué Lilita por Me encanta mojar así y romper el huevo frito con el pan. Miren, la verdad, ya no hay nada más nada que hacer. ¿Con qué? Perdió la reta. Sí. Macri, que no sabemos si está con Milei o con quién. Sí. Patricia sí, sí, sí. está perdida. Sí. ¿Vieron los videos que hace en TikTok? Parece mamá Cora en pastilla. ¿Patricia? Es una vergüenza. Encima sí. las hace con el novio de Cristina Pérez, que tiene el carisma de un coiner. <risa> Oigan, ¿de dónde sacaron ese muñeco de torta? ¿Cuál, ¿Qué le dio? ¿Cuál de los dos? No, el de Cristina Pérez. Ah. Igual un amistoso le juega. Yo pensé que hablaba por lo lindo de mi compañero. A vos te juega un amistoso, chiminito. ¿Cómo? No. ¿Eh? ¿Qué le digas? Se deben llevar bien en la intimidad, la anda de intimidad. Sí. ¿Cuánto hace que no entra ningún tren en mi estación central? Ya? No, ¿qué? ¿Qué? La Central Station, como le dicen en Amsterdam. Ah, tenés. Mm. O como una cosa trae la otra, ¿no? Hace años que no me depilo. ¿Total para qué? ¿Cómo? Para sí, que no sí. se... Yo desde la pandemia no me depilo. ¿Desde la pandemia? Mire, tengo el bulevar con el pasto de dos metros. ¡No! Y el área Ay, chica no. ni te cuento. ¡No! Más pasta que el área del Morumbí en final de libertad. Pero recortó un ¿Saben lo que va a ser el partido de Boca acá, no? Que no. la Palmeira van a jugar acá. Ah, Lilita, necesitas... Un... Hola, Carla, Johnny, para hacerles un pedido, ¿puede ser? Hola, sí, sí, claro, mira, no. obvio. Sí, sí. Hola, muy buenas noches, Ana de República. Ya lo sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Para hacer un pedido. La conocemos. Sí, buenas sí, noches. Sí. Qué ganas que tengo que explote este volcán. Tengo la salamandra ¿Qué? húmeda y no prende el carbón. <risa> Saben que llueve y es bastante complicado que prenda. Se moja el carbón. Y mojado es difícil. ¿sí? Y el quebracho. ¿Qué es como el quebracho? ¿Qué ¿Eh? sí. Yo les quiero llevar tranquilidad. Miren, ¿me Ay, siguen? Sí, me sí. siguen. Okay. Te, te sí, 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 sí. Te dale, dale, dale. A ver. Miren, los dirigentes tenemos que ser cautos. Sí. Uh -huh. Este es un momento de crisis. Claro. Tenemos que tener templanza y actuar con mucha prudencia. Sí. Qué bueno. Están llegando las ovnis. ¿Cómo? ¿Qué? Uh. El mundo se termina esta semana. Oh, ¿Viste eso? Vieron que ayer estuvieron en Bahía Blanca. Dicen. ¿Vos viste? Y que el ejercicio, el ej ejército. Ahí va. El ejército. Ahí va. Dale, dale. Entró en combate. Sí. Y en el video 8500 tiros, ni uno le pega. No, no, te puedo creer, qué mala puntería. Es que los soldados venían todos en pedo de nasado. No, ah, no sabía. ¿Cómo? Lo único que nos faltaba, ovnis y gendarmes escabiados. <risa> Miren, yo estoy muy sola. Oh. Así sí. que les voy a hacer un pedido, por favor. A ver, sí, mándenme. A ver, ¿tienen para anotar ahí? Yo tengo sí, sí, ahí el, el doctor. Eh, por sí. favor, doctor, sí, mándenme sí. un disfraz de Rapunzel. Sí. Siete nanitas. Sí. Al cinco de Chaco Forever. ¿Cómo? Al cinco de Un elástico. Una lisa gruesa. Una de cal, una de arena. <risa> <risa> un molde de Federico Pinedo. ¿Un molde de Federico? Molde. Sí, ¿qué dice? Un molde. ¿Por qué repetís lo que digo? No, tranquila, pues me tranquila, raro. tranquila, República. Tosa, tosa. ¿Verdad? ¿Te encantas? Sí, sí, sí. sí. Lárguelo, lárguelo, lárguelo. No pasa nada. Sáquese Mira, el muñeco gallardo. Eh, ahí, va. Ah, ah. ahí va. Una salida de baño con el escudo de Central Córdoba. Qué específico. 10 kilos de margarina, un ropero. Ah, Espejo para poner en el techo, ¿tenés? ¿En el techo? ¡Apa! Quiere una que sea bien, eh. grande. bien grande. Ah, bien grandote. Una de 20 bueno. por 25. Ah, pero qué techo grande que tiene. Sí, 20 si no por 20. Un toro mecánico. Toro mecánico. Una ah, almohada qué... con la foto de Arturo Puy. No vas a... <risa> No vayas a esa casa por la duda. Tres brownie locos. 
Tres. No, mejor dos, a ver si me cae pesado. Ah, sí. es un buen plan, sí. Una caja de saumerio. Sí. ¿Sí? De zanahoria. Sí. Una, ¿Saumerio de zanahoria? Son muy ricos. Un colchón de agua. <risa> no, no, mejor, pará, no. El colchón no me lo mande, que la última vez casi se me haga Toti Flores que no sabe. <risa> Miren, yo quiero ser muy clara, me siguen, quiero hablar seriamente de las argentinas. Sí, 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 Lila. ¿Me siguen? Sí, sí, sí te sí. seguimos a donde sea, dale. La cámpora está por dar un golpe. No. ¿De qué? Lo están planeando en el Instituto de Patria. ¿Qué pasó? ¿Sí? Están reunidos ahora Parrilli con Lali, Tini, Trueno, <gasps> el Paz Martínez, Palito Ortega, Tolosa no. Paz. Y el cantante de Rafa, que no me acuerdo cómo carajo. Ariel, 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 Ariel. Me encanta de Rafa. Ariel. Johnny. Sí. Yo, 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 yo. Sí, yo, sí yo, Johnny. Johnny. Yo, 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 yo. John yo. Salchichón. Uf. Sí, me gusta esa, ¿eh? ¿Cómo andas, Johnny? Bien, bien. Lila, vos. Feliz Navidad, Johnny. Gracias. ¿Cuándo nos vemos, Lila? El pancito, mi vitel, Tony. ¿Cuándo no. nos vemos, Lila? ¿Eh? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo querés? ¿Cuándo vos puedas? fecha libre? Tengo fecha libre. Ay, mira Estoy laburando mucho, pero tengo yo, fecha libre. Yo tengo fecha FIFA. Sí, después fuera del aire. Yani. Sí. Hoy me tengo, sí. tengo el pan dulce lleno de frutas brillantadas. No, qué horror. No, sé si no qué sé cómo decirte. ¿no? Qué rico, Lila. Yani, si me pongo un desavillé y me enrido con las luces del arbolito. Ay, no. Me va a parecer muy bien. Te dejo colgando las bolitas. ¿Cómo te no. Oh, Tengo el cosito para romper las nueces. Ah, las sí. Nueces. Explotame el triangulito. ¡No! Johnny, te sí. espero en casa, pero no te olvides que el postre está depilado. Dale. ¡No! Qué bueno, eh, eh, durísimo, durísimo testimonio Sacame exclusivo. De eh, vamos a la calle, ¿les sí, parece? Sí, sí, Capo anduvo haciendo un focus group en la calle sí. para ver Me cómo venimos. Me quiero que me al doctor después. Vamos a la calle, por favor, así nos calmamos un poquito. Sí. Uf. ¿Cómo está usted? Un segundo. Buen paraguas. Para un segundo, ¿de qué se ríe? Para, 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 para. Para, 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 ¿Tenés candidato para la segunda vuelta de elecciones? Solamente eso. No. ¿Estás en indecisa? ¿Qué opinas, por ejemplo, de que Massa dijo que va a eliminar el impuesto de las ganancias si es que es presidente? ¿Estuviste al tanto? Mejor ni opinar. No querés opinar de nada al respecto. Está muy bien. Uh, fanáticas de Argentina. Fanáticas de Argentina. Candidato para la segunda vuelta de elecciones. 3, 2, 1. Más. Masa. Masa. Ahí va. No sé. La tengo que pensar. No votes en blanco. No voy a votar en blanco. Voy a pensarlo. Muy bien. ¿Algo más para decirle? No. Con conciencia. Con conciencia, siempre. Maestro, ¿puedes ser un segundo? No, te agradezco. No, de ahí menos. Pero, ay, me gustó, pero ¿por qué? Venga, ¿por qué? A ver. Pero me, me, me bardea. No tenga falta de respeto, pero no, no, no. De ahí menos, de ahí menos. Uh. ¿Cómo ve toda la segunda vuelta de las elecciones? Y lo veo un poco complicado. ¿Por qué motivo? Y porque por ahora la gente no se definió. ¿Y vos? Esto tampoco todavía. Ah, estás indeciso. Estoy muy indeciso. Por ejemplo, cosas de esta semana. Massa dijo que va a eliminar el impuesto a las ganancias si es que es presidente. ¿Qué opina? Bueno, eso al trabajador le puede ayudar bastante. Calculo que son unos votos más. Bien. Pero no sé si es lo suficiente para ganar. ¿Y las medidas de la otra vez? Eh, también ayudaron, en parte. Creo que ahora se define si realmente esa ayuda vale bastante. La última, la incorporación de Melconiana junto por el cambio, ¿cómo lo ve? Mm, me parece que no es favorable. ¿No lo favorece? Calculo que no. Porque este que habló que dijo que la dolarización es imposible de hacer, incluso un asesor de mi ley sí. dijo que no se puede hacer porque no hay dólares. ¿Qué opina de la dolarización usted? Es algo que se puede hacer, pero no sé si está en condiciones el país. Esos dólares no sé dónde se puede conseguir, porque no estamos hablando de 10 ni 20 dólares. Estamos hablando de millones. Sí, sí está difícil. Está ¿Por difícil. qué, maestra? Y no, si no hay un candidato como la gente, qué sé yo. ¿Vos estás en indeciso? ¿Tenés algún candidato? Tengo un candidato, pero no te lo voy a decir. Bien. ¿Eh? Cosas de esta semana. Por ejemplo, Massa dijo que va a eliminar el impuesto a las ganancias y, sí. si es presidente. ¿Qué opina? No, y está bien. bien. Está bien, está bien. ¿Las medidas de Massa? ¿Qué le pareció? No, está bien, por eso estoy de acuerdo con eso. La, le digo las anteriores, ¿se acuerda? El, no, no, el bono, no. la suma fija, todo eso. Y John Parche, qué sé yo. ¿Tenemos candidato? Sí. ¿Se puede decir? Eh, sí. ¿Quién? Massa. 
Ahí está, Sergio Massa. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, esta semana dijo que va a eliminar el impuesto a las ganancias y es presidente. Porque me parece que es la única fuerza que realmente puede hacer algo por los trabajadores. ¿Pensás que hay chances todavía de ganar? Lo último que se pierde es la fe. Bien. ¿Sos militante? ¿Militás? No en alguna agrupación, pero ¿militás día a día? Sí. Bien. ¿Ya, ya arrastra algunos votos? Está difícil. ¿Todavía ninguno? Un millón de votos es el objetivo que tiene Sergio Massa, que tiene Unión por la Patria en todo lo que viene para octubre. El oficialismo cree que con un millón de votos más entra el balotaje, entra el balotaje contra Javier Milei. Massa cree que con un poquito menos, 750 mil votos más de los que sacó en las PASO, también entra. Habrá que ver luego la diferencia. En unos minutos vamos a ver números. Las encuestas de los últimos días de cara a octubre, ya falta poquito más de un mes. Massa estuvo en Tucumán, en el relanzamiento de lo que fue Unión por la Patria, donde reunió a gobernadores, dirigentes del peronismo, sindicalistas, movimientos sociales, agrupaciones grandes, estuvo la Cámpora, reapareció Máximo Kirchner también, que hoy estuvo arriba del camión donde se anunció en Plaza de Mayo esta buena noticia sobre ganancias. Massa consiguió un respaldo muy importante y además habló en Tucumán este fin de semana, y siguió la guerra contra lo que puede llegar a ser su contrincante en el balotaje, Javier Milei. No nos van a elegir la agenda desde afuera. La agenda de desarrollo argentino la vamos a decidir los argentinos. Todos los argentinos saben que la crisis del 2001 parió una profundidad enorme en la economía en negro y en la economía informal, y además una profundidad enorme en el desempleo en la Argentina y en la desindustrialización. Y de alguna manera el planteo de pretendernos hacer volver a esa Argentina, escondidos sobre videos de TikTok simpáticos, es simplemente un retroceso que no podemos permitirnos. Sergio Massa cree que se puede dar vuelta a la historia. Unión por la Patria también. Es importante lo que pase el 22 de octubre. ¿Cuál va a ser la diferencia si es que Milei no gana en primera vuelta? Massa cree que hay que dar la vuelta y que se puede. Vamos a escucharlo. Que desde el norte argentino, desde Tucumán, desde Salta, desde Catamarca, desde La Rioja, desde Formosa, desde Chaco, desde Misiones, también desde Corrientes, desde todo el norte grande, vamos a dar vuelta a la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre. Bueno, y bien, esa es la tarea, ¿no? Los gobernadores se reunieron en privado con Massa, le prometieron que van a salir ese buscar, a buscar ese millón de votos. Estuvieron todos los gobernadores peronistas, algunos que no vinieron acompañando el oficialismo en estos últimos meses, como Rodríguez Al, Alberto Rodríguez Al, gobernador de San Luis. Y se generó una comunión importante de los gobernadores que, claro, se reúnen mañana en la Casa de Salta, acá en la ciudad de Buenos Aires, porque le tienen pánico a una presidencia de mi ley. Una presidencia de mi ley donde no va a haber giros, donde no va a haber coparticipación, donde no va a haber guita. Los gobernadores dicen que se les prende el fuego a la provincia en días nada más con una presidencia de mi ley. Mañana saldrá un comunicado donde va a expresar en parte esta mirada de estos gobernadores. ¿Dónde ir a buscar esos votos? Mirá, hay una diferencia, recordemos que no es muy, muy importante entre las tres fuerzas. Están separados por un millón de votos. A ver, 7.300.000 sacó mi ley. 6.800.000, Bullrich y, y Larreta, hay que ver dónde miran los de Larreta. Y más se grabó y sacaron 6.700.000. 6, Tenés ahí eh, un panorama, estamos viendo, son 600.000 votos ahí, en diferencia en total entre las tres fuerzas. 
está bastante parejo todo esto. Los votos va a ir que buscarse mucho en diferentes provincias, sobre todo en Tucumán, Salta, algunas de las provincias donde perdió Massa, y donde gobierna el oficialismo, digo, gobierna Gustavo Sáenz, amigo de Massa su montón, fue su compañero de vice en 2015. Tucumán también, ganó mi ley en Tucumán, donde el peronismo suele golear, donde fue electo Jaldo, Osvaldo Jaldo hace poco, como nuevo gobernador de Tucumán, la tierra de Mansur también, que se sumó ahora a la campaña. Son provincias clave. Massa va a pisar fuerte en los próximos días en la provincia de Buenos Aires, donde también cree que se pueden ganar mucho más votos de lo que sacó en las PASO, y también para asegurar el triunfo de Kisilov. Allí va a ser pie masa y va a ir a otras provincias donde tiene una mala imagen. Ahora en unos minutos vamos a ver números de en qué lugares está bien Massa, en qué lugares está bien Miley. Y Massa va a tratar de pisar en esos lugares donde no está tan bien en algunas provincias. Neuquén, Mendoza, Córdoba. Esos serán los próximos días. Los gobernadores salieron a apoyarlo fuertemente a Massa después del acto del sábado, importante, donde se reunieron todos. Vamos a escuchar algunos testimonios. A Quintela, por ejemplo, de La Rioja. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a ganar sí o sí, dice Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. El peronismo está unido. Y vamos a escuchar también a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. El fin de semana, el viernes y el sábado nos juntamos en Tucumán, pero no solamente por un acto político, también hay que rediscutir algunas cosas de la agenda de campaña. ¿no? Juan Mansur, te decía, se acaba de sumar a la campaña, el que había sonado como compañero de fórmula de Guado de Pedro, se sumó ahora, fue el anfitrión, fue el que armó toda esta movida en Tucumán entre los gobernadores y Sergio Massa. También habló Mansur y dijo esto. Nos estamos preparando para seguir siendo gobierno en la Argentina de la mano de Sergio Massa y del compañero Agustín Rossi. Así que para mí es una alegría enorme en nombre del gobierno de Tucumán, del pueblo de Tucumán. Sean todos bienvenidos. El sindicalismo también es una parte importante de este momento de la candidatura de Sergio Massa. Lo vimos hoy. Fueron los grandes impulsores de esta suba del mínimo no imponible, sobre ganancias, de la posibilidad de que se elimine ganancias. También la CGT va a pedir la reducción de la carga horaria laboral. Son una pata importante. Hoy llenaron la Plaza de Mayo, armaron un camión, lo subieron a masa, subieron a los dirigentes, a los candidatos de Unión por la Patria, se reunieron en el Ministerio de Economía. Está jugando fuerte el sindicalismo porque saben que vienen por sus derechos, saben que vienen por los trabajadores. La CGT, los movimientos obreros. Daer habló y lo escuchamos. O somos convocados, mejor dicho, al Ministerio de Economía a debatir con el compañero ministro Sergio Massa eh, precisamente este tema. Así que me parece que esta es una demanda sistemática y de mucho tiempo eh, y ojalá la, la podamos concretar eh, en los términos de este concepto que para nosotros el salario, el sueldo, es la asignación retributiva de nuestro esfuerzo y no es una ganancia. Y también uno de los considerados sindicalistas más combativos, como Pablo Moyano, al que Patricia Bullrich ya promete meterlo preso en sus primeros días de gobierno, así nomás. Pablo Moyano claramente lo apoya así a Sergio Massa. Para los trabajadores creo que el lunes va a haber un, un anuncio muy importante con respecto al impuesto al trabajo, porque no es impuesto a las ganancias, es un reclamo histórico de muchas organizaciones sociales, ¿no? ¿Por qué un trabajador paga ganancias y por qué los jueces no? Creo que esa va a ser la discusión y va a ser un anuncio muy importante para cerca de un millón de trabajadores que por tener mejor, salarios altos parece que fueron castigo, ¿no? Creo que va a ser una muy buena noticia. Bueno, reclamo histórico de camioneros cumplido hoy por Sergio Massa, estuvo Hugo Moyano también, Pablo Moyano hoy en el Ministerio de Economía, subieron al quinto piso a reunirse con Sergio Massa y luego lo bajaron para que haga este anuncio sorpresivo en la Plaza de Mayo. También habló otro actor importante del kirchnerismo, de Unión por la Patria y del peronismo, como Axel Kicillof. Sergio y Unión por la Patria, 
eh, unificando las dos candidaturas, que sí son compatibles y, y que se ha expresado así, y bueno, Sergio termina con un resultado que lo pone tremendamente competitivo de cara a la general, así que bueno, eh, creo que la novedad es que se pinchó y se, y se desestructuró mucho junto por el cambio, ¿no? Este fin de semana tuvo la novedad del triunfo de Puyaro en Santa Fe, un radical que algunos le, le atribuyen el amarillo de Juntos por el Cambio, pero no deja de ser un radical, fue un golpe fuerte para el peronismo, ganó casi 60% contra 30 el candidato Lewandowski del de peronismo en Santa Fe, fue un golpe fuerte, el peronismo intenta ahora mostrar el fin de semana que viene un triunfo en Chaco de la mano de Coqui Capitanich, pero vamos a ver hoy cómo está el mapa electoral de cara al 22 de octubre, en qué provincias ganó, y en cuáles no, el peronismo, en cuáles ya gobierna Juntos por el Cambio, y otras donde no se eligió todavía gobernador. A ver, en Córdoba ya se eligió, en Chubut, en la ciudad de Buenos Aires todavía queda por resolverse, por ahora la, está pintada amarillo, en Buenos Aires y Catamarca también, por ahora están pintadas de azul, también en Entre Ríos, y bueno, por ahora Mendoza, son las provincias donde no se votó, Mendoza pintada amarillo, Entre Ríos de azul, por ahora el resto ya eligió, y así está el mapa hoy, lo que vemos hoy es una parte del peronismo, una parte la tiene el Frente de Todos, Unión por la Patria, otra parte la tiene Juntos por el Cambio, y otra parte de otros partidos que son este, que, no, que no son ni, ni peronistas ni este, macristas, ¿no? Y después el peronismo no K, cordobés, peronismo masista, faltan un par de meses todavía, habrá que ver qué pasa con Yarchora. Así está el mapa hoy de cara al 22 de octubre. Digo, si Milei llega a ganar y es presidente, va a tener este mapa. ¿eh? No va a haber ningún gobernador, siempre hay algún gobernador que sea oficialista de todos los oficialismos, lo sabemos muy bien, pero acá en esto no va a haber este, ninguna provincia pintada de violeta por la libertad avanza. ¿Querés ver números? Vamos a ver números de los últimos días. Vamos a arrancar con... Este gráfico de SEO Latam, esto refiere más que nada, acá lo importante es la, las preferencias sobre lo que quiere la gente en base a si quiere que siga gobernando el oficialismo o si quieren a alguien de la oposición. Hoy la oposición está representada sobre todo en Javier Milei. Acá está pintada de amarillo, pero hoy la oposición en gran parte está representada en Javier Milei. Un 65% de los que contestaron esta encuesta de SEOP Latam, el 65%, este Pacman que estamos viendo, quiere que gobierne un opositor, que no gobierne más el peronismo. Después tenemos, coincidentemente con lo que sacó más a las PASO, un 25.6, quiere que sea oficialista. Después hay que empezar a desglosar qué significa este oficialista y qué significa este independiente. ¿Dónde entra masa? ¿Dónde entraré la oposición? Eh, estudio de los últimos días de SEOP Latam. Seguimos viendo números de estos últimos días a poquito menos de un mes y medio para las elecciones. Seguimos con la próxima placa. Estos son números de los últimos días. Vamos a ver varias consultoras, siempre tomando con pinzas lo que son las encuestas. Esto siempre lo digo, son un termómetro para ver dónde estamos parados, hay tendencias y demás. Esta es una de las encuestas más importantes de los últimos días que mira con mucho detenimiento Sergio Massa. ¿Por qué? Porque este sería un escenario de balotaje muy optimista para Unión por la Patria. ¿Por qué? ¿Qué vemos acá? Que Javier Milei no llega al 40%, y de hecho está lejos del 40%, y apenas suma cuatro puntos de lo que fueron las PASO. Unión por la Patria crece mucho, crece mucho sobre todo Massa, y queda a cuatro puntos. Entra el balotaje y queda cuatro puntos, y en un panorama muy optimista para un balotaje, ¿no? Apenas separados por cuatro puntos. Cinco puntos abajo, que esto es lo que dicen tanto en el macrismo como en el Juntos por el Cambio, que Bullrich está cayendo, no mucho, pero se está cayendo, digo, está cinco puntos, no entra el balotaje, no hay ninguna manera de entrar al balotaje, y después todo el resto. Así que importante esta, esta encuesta que la ve con mucho detenimiento Sergio Massa. Seguimos, porque tenemos más todavía, hay más números de los últimos días, encuesta de analogías, y esto, esta es una encuesta que movió mucho el masismo el fin de semana. Esta es una encuesta que movió mucho el masismo el fin de semana, ¿por qué? Porque lo pone a Massa solo tres puntos de Javier Milei. Estamos viendo 31.1 Javier Milei, 
Massa 28.1, derretida Bullrich acá, 7 puntos abajo, muy abajo, totalmente fuera de discusión. Balotage, 3 puntos de diferencia, Javier Milei, Sergio Massa, es otro escenario optimista que coincide con la anterior, la anterior era de SEO Platam, este de analogías. Digo, estamos viendo diferentes encuestas donde nos dan todas escenarios parecidos, que hay balotage y que hay tres puntos de diferencia. Atención a esta, seguimos también con analogías. Esto es interesante porque vas viendo, acá esto es interesante porque están las fechas acá, y estás viendo el, cómo va creciendo de a poco Sergio Massa y cómo va cayendo, poquito, pero va cayendo Javier Milei. La que vemos, que creció también un poquito, fue Patricia Bullrich con respecto al escenario pospaso del 18 al 21 de agosto, una semana después de las PASO, con respecto del 3 al 5 de septiembre. Si ustedes ven, los que más creci el que más creció la, fue la fórmula Sergio Massa Agustín Rossi. Vamos a la siguiente, seguimos. Y atención, esto es lo que te decía antes. Este es el ranking interprovincial de imagen positiva de, de los dos candidatos que pueden llegar al balotaje. ¿Dónde están fuertes cada candidato? Vamos a empezar por Javier Milei. Este es el top 3 de las provincias donde mejor imagen tiene hoy Javier Milei, un estudio interesante que hizo CB Consultores. La provincia donde mejor imagen tiene Javier Milei es Salta. Provincia gobernada por Gustavo Sáenz, ex compañero de fórmula de Sergio Massa. Es el lugar donde tiene en el diferencial, ahí estamos viendo, ¿eh? 53,3% de imagen positiva. Le sigue San Luis, la San Luis de Rodríguez A y Chubut. Bien, estamos viendo tres este, provincias que podrían llegar a ser peronistas. Es el lugar donde se hace más fuerte Javier Milei. Y atención, pasamos al ranking interprovincial de Sergio Massa. Esto es importante, también de CB Consultora, septiembre de 2023, este es el top 3. Primer lugar, Santiago del Estero, la Santiago del Estero gobernada por Gerardo Zamora uno de los artífices, de, lo, de los impulsores de la campaña de masa, 50.7% de imagen positiva, es la provincia donde mejor imagen tiene. Luego le sigue Formosa, la Formosa de Gildin Frank, 47.2, y Catamarca, 45.7, el top 3 de masa donde mejor imagen tiene en este país. Así que ahí estamos, este es el panorama hoy de lo que son los números de este masa que acabamos pensativo donde está pensando dónde hacer pie. De acá a octubre, en su equipo prometen que va a hacer una gira por todo el país, que no va a dejar provincia por pisar. Y también que se va a hacer fuerte en la provincia de Buenos Aires, reapareció Máximo. Hoy no, pero mañana te voy a dar alguna novedad de lo que puede ser la vuelta de Cristina Kirchner. Mañana en Argentina política. Y ahora vamos a hablar, me decían, con, con Aldo Leiva. Aldo Leiva en... Segundo nada más, lo tenemos acá, excombatiente de Malvinas, una persona muy importante del peronismo. Tenía 19 años, eh, donde con otros camaradas fuimos con el idealismo, con eh, todas las ganas para ir a defender a la patria, que nos hizo sentir orgulloso. Hicimos lo que pudimos y lo que estaba al, al alcance de nuestras manos, y por el otro lado... El dolor de sabernos utilizado por una dictadura genocida. Pero quiero decirles a todos que si hay algo que llevamos los veteranos de guerra es el orgullo de haber defendido a nuestra patria en el momento que la patria nos convocó. Que regaron con su sangre esas islas que son nuestras. Si hay algo que llevamos permanentemente es las imágenes de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos que en nuestros casos nos vieron regresar. Pero hubo 632 camaradas que no volvieron. Y esos padres, esos hermanos, esas novias, nunca más pudieron verlo. Por eso, para nosotros, en este 40 aniversario, es muy importante que los gobiernos sucesivos entiendan que Malvina debe ser una política de Estado, que Malvina... No de, nuestro reclamo no debe cesar nunca y que debemos seguir transitando este camino, este combate que no terminó y que lo seguimos hoy con otras armas, con otras herramientas y que tiene que ser que a lo largo y a lo ancho del mundo 
hagamos sonar nuestra voz reclamando para que el Reino Unido, de una vez y para siempre, se siente a cumplir con las decisiones de los organismos internacionales que dicen que tiene que dialogar con Argentina sobre la soberanía sobre nuestra isla. Bueno, y estamos en comunicación con Aldo Leiva. Eh, buenas noches, Aldo, gracias por atendernos. Acá Carla y Jonathan te saludan. Gracias, Carla. Gracias, Jonathan. Un gusto poder charlar con ustedes, tan jóvenes. Eh, <risa> seguramente eh, seguramente no, no habían nacido eh, durante el conflicto, por lo menos es lo que reflejan los rostros de ambos. Así que eh, un gusto siempre charlar con gente joven y en este caso eh, ustedes que hacen periodismo. Muchas gracias Aldo por atendernos, diputado nacional, excombatiente de Malvinas. Para empezar Aldo, eh, vamos a, a refrescar por si alguno no estuvo muy atento el fin de semana, una frase que eh, la verdad es que tuvo mucho impacto de Diana Mondino, eh, candidata por el espacio de la libertad avanza, no sé si tenemos por ahí la plaquita, que eh, puede ser canciller ¿no? de eh, Javier Milei, que dijo, los, los derechos de los isleños de las Malvinas serán respetados si Javier Milei gana las elecciones en la Argentina, planteando que nuestro país en principio tiene que volver a ser normal para que alguien quiera ser parte de la Argentina y eh, de vuelta con el, el concepto de la autodeterminación. ¿Qué es lo que, lo que te sugiere a vos esto que plantea Mondino? Bueno, en principio que no es Mondino, es eh, mi ley. Eh, y la primera reflexión que hago es porque yo siempre he eh, sostenido durante todos estos años eh, que eh, la juventud argentina que combatió en Malvinas no era peronista, no era radical, no era comunista, éramos argentinos. Lo que no había era mal nacido que eh, verdaderamente eh, nos hiere profundamente eh, con eh, esos eh, ataques que hace eh, a la memoria fundamentalmente de quienes dieron su vida. Eh, yo no puedo creer, eh, y no salvo el estupor, que alguien que quiera presidir en nuestro país eh, haga alarde de su admiración por Margaret Thatcher eh, que es la responsable, entre otras cosas, del hundimiento eh, fuera de la zona de exclusión del general Belgrano, eh, que es la responsable de eh, la muerte de nuestros camaradas que siguen clamando para que no arriemos nuestras banderas en la lucha eh, por recuperar nuestras islas. Solamente eh, alguien eh, vende patria, no sé cómo calificarlo, eh, porque la verdad que eh, me cuesta encontrar un calificativo eh, pensando fundamentalmente en todo lo que significó Malvinas, esa herida que eh, sigue abierta y eh, que, eh, a ver, si lo que debiera decir es muy sencillo, que el Reino Unido cumpla con las resoluciones internacionales de los organismos internacionales, eh, ¿De qué eh, le sirve agredirnos de esta manera? ¿De qué sirve agredir la memoria del pueblo argentino? Ese pueblo argentino eh, que sin ninguna duda, eh, como decía hoy en otras notas, eh, durante el último mundial nos dio una caricia al alma cuando eh, esa canción que nos identificó tanto cuando hablaba de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, ustedes no tienen idea lo que significó para nosotros una caricia al alma nuestra, de nuestros familiares, y encontrarse con este mal nacido que nos desprecia, que desprecia todo lo que tiene que ver con lo nacional, que eh, 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 todo el tiempo se pasa eh, haciéndonos creer que todo lo de afuera es mejor, el maltrato que tiene no solamente con nosotros, sino con la sociedad en su conjunto y con los propios periodistas, aún los, los periodistas de los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos que eh, siempre, eh, sin duda, están en favor de la derecha, a ellos mismos los maltrata permanentemente, pero bueno, como es mi ley, nadie se atreve a decirle que eh, es un impresentable y que la verdad que eh, yo me resisto a creer que este hombre pueda tener chance de ser presidente de los argentinos.
Eh, Aldo, recién decías ¿no? que, que por ahí nosotros teníamos cara de pibes y que no habíamos nacido cuando fue el conflicto de, de Malvinas. Contanos un poco qué significó para vos, que, que estuviste ahí en primera persona, qué significó para tus compañeros, para la sociedad argentina y por qué es tan importante seguir eh, luchando por, por la soberanía y por esa memoria a 40 años. Bueno, en principio yo siempre repaso eh, que nosotros fuimos a cumplir con el servicio militar, que era obligatorio, pero lo hicimos eh, con patriotismo, con el fervor que nace muy adentro eh, de los argentinos y fundamentalmente eh, de quienes formábamos parte en ese momento de los diferentes regimientos que participaron. Eh, lógicamente, cuando eh, estuvimos allá y cuando vimos la desorganización y después cuando uno va, ma va madurando más, eh, siempre digo que eh, en lo personal tengo una doble eh, sensación, por un lado el sabernos utilizado por una dictadura eh, eh, que se estaba yendo, una dictadura eh, genocida que había generado más de 30.000 desaparecidos, eh, nos llevara a esa guerra y por el otro lado el orgullo de decir fui eh, a defender a la patria. Eh, por eso, esa lucha interna que uno tiene de saber que fuimos utilizados políticamente, pero también la satisfacción de decir, bueno, fui, cumplí, hice lo que pude. Pero también siempre digo que seguramente como una especie de consuelo, que ese consuelo no le sirve a los familiares de los que dieron su vida, la sangre derramada en Malvinas, sin ninguna duda, hizo despertar al pueblo argentino y ese pueblo argentino se levantó y hizo que volviera la democracia y que hoy estemos próximos a cumplir 40 años. Eh, entonces, si de algo sirvió, insisto con esto, la sangre derramada fue para que volviera la democracia y quiera Dios que nunca más eh, volvamos a gobiernos de ese estilo eh, que sin ninguna duda admira mi ley, eh, porque todos sabemos que fue parte, fue asesor de otro genocida, eh, el tucumano Busti, uh, sí. eh, y bueno, son todas cuestiones que uno cuando comienza a analizar, a ver, no son eh, cuestiones que lo dice al azar, son cosas que lo siente, y si él dice que admira a Margaret Thatcher, y si su especie de futura canciller dice que eh, eh, tienen derecho los Kelper cuando la historia, la geografía, todo lo demuestran, y cuando habla de que eh, no se puede explotar como corresponde los recursos naturales. El Reino Unido no está robando lo que es nuestro. No es que eh, no puede explotar, no es estar robando alevosamente. Y a su vez, como si eso fuera poco, eh, esa base militar que eh, eh, desde ahí eh, controla eh, todo lo que tenga que ver con esta parte del mundo, y esa base es parte de la OTAN, y que ellos pero tan descaradamente, tan desfachatadamente tengan este tipo de planteo, me parece que es muy importante que la sociedad argentina tome conciencia del personaje nefasto que es eh, Javier Milei, no solamente en la cuestión Malvinas, sino en todos sus planteos eh, que permanentemente lo viene haciendo, ahora tratando de moderar algunas cuestiones, seguramente causado, pero... Eh, la verdad que eh, yo insisto con esto, Dios no quiera que eh, sea presidente de los argentinos. Aldo, te llevo al Congreso de la Nación, hoy hubo un anuncio muy importante del Ministro de Economía Sergio Massa sobre un proyecto que se va a presentar para girar y será tratado en diputados, la oposición ya adelantó que no lo va a debatir, que lo va a rechazar. ¿Vos crees que puede llegar a aprobarse en diputados, que puede llegar a pasar por el Congreso? Bueno, hay que ver qué oposición, porque... La oposición de Juntos por el Cambio se imaginaba a esta altura que estaban prácticamente siendo gobierno y hoy están viendo que están terceros cómodos. Eh, entonces hay que ver, eh, yo creo, eh, que es la importancia del proyecto de Sergio Massa. Amerita que vayamos, que debatamos y que le digamos a la sociedad argentina de qué lado estamos. Eh, yo me resisto a creer que los gobiernos... Eh, que no están identificados con ninguna de las fuerzas políticas, eh, no vayan a participar. Eh, lo mismo ocurre con eh, el, los partidos minoritarios. 
eh, acá eh, están tratando de eh, ver a ver si eh, quién es más halcón y mi ley o lo que queda de Juntos por el Cambio. Yo la vez pasada decía que eh, ahora, eh, bueno, eh, se van a tener aquellos, eh, fundamentalmente los hombres y mujeres del PRO, aparentemente se van a ir alineando eh, con la estrategia que vaya trazando mi ley. Pero bueno, eh, hay que ver, yo confío, creo en la democracia, creo en los debates y espero que podamos ir a cumplir con nuestro trabajo que es para lo que la sociedad nos elige. Bien, uh -huh. y después te quiero consultar, te llevo a Chaco ahora a tu tierra. Este fin de semana hay elecciones importantes, eh, está ahí Capitanich, ¿cómo crees que se va a dar la elección? Hay una apuesta importante del peronismo por mantener la, la, la provincia de Chaco. Bueno, vamos a andar muy bien, yo creo que vamos a ganar. Eh, soy optimista, creo que esta victoria va a ser en primera vuelta. Eh, si uno se remonta a lo que fueron eh, las pasos del 18 de junio, fue un contexto eh, totalmente eh, atravesado por la tragedia de Cecilia, utilizado políticamente eh, por la oposición y por los grandes medios de comunicación que se instalaron esos días, incluso... Eh, lanzaron la versión que el propio capitanismo podría ser detenido. Es una barbaridad, eh, pero eh, convengamos que hubo eh, eh, una penetración muy importante de los medios y pasó desapercibido eh, que el capitanismo eh, le ganó a Esdero por más de 70.000 votos. Esa es una diferencia más que importante. Eh, el capitanismo sacó algo así como el 37%. Esdero sacó un 23%, el que competía con Esdero el 21%, y lógicamente la sumatoria de ellos le da algo así como el 41, 42%, pero todos sabemos que no se suma linealmente, y todos sabemos que esta campaña es totalmente diferente, donde la gente va a analizar otras cuestiones, y seguramente muchos de los que nos fueron a votar en las pasos lo van a hacer, porque van a ir a defender al gobernador que más hizo por la provincia del Chaco en toda su historia. Eh, hablar de Capitanís es hablar de un hombre que trabaja 14, 15 horas por día. Hablar de Capitanís es hablar de que nos devolvió la, el orgullo de ser chaqueño, el de salir de la postración, el de saber que obras que eran impensadas han llegado a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, incluso el impenetrable para el que tuvo una mirada muy especial a través de obras como acueductos, rutas, pavimentos. Y la verdad que eh, llevaría horas a hablar de todas las obras que hizo Capitaní. Más allá también de esas cuestiones, ha tenido muy presente eh, todo lo que tenga que ver con los salarios de los docentes, los policías, los empleados públicos, el apoyo permanente a la industria, a la producción. Entonces, eh, por el otro lado, tenemos eh, sin duda un, eh, un, un candidato improvisado que nunca trabajó, que lo que sí hizo muy bien, propio alumno de, de la derecha, es sacarle las pensiones a los discapacitados cuando fue jefe de Mancet. Así que, claro. si me permitís, no tengo duda que Capitaní va a ser gobernador y aquí en mi tierra natal, General San Martín, donde estoy, va a seguir siendo intendente Mauro Leiva, el intendente más joven que tiene la provincia del Chaco y que eh, sin duda eh, acompaña muy fuertemente la propuesta de Coqui. Aldo, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho que hayas estado acá. Te esperamos en Buenos Aires, acá en el estudio, un día cuando estés. Te mando un abrazo muy grande. Te saludamos ambos. Gracias a usted. Iba a ser un gusto. Muchas Bien. gracias. Gracias, ahí, ahí Aldo charlábamos Leiva. con Aldo Leiva, diputado nacional de eh, Unión por la Patria. Vamos a Economía. Ya estamos en compañía de Julia Estrada en un día de, bueno, medidas rimbombantes, la verdad. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Así es, estuve ahí en, en la Plaza de Mayo, en realidad era un casi Plaza Mecón. Claro, Había un camión, no sé si vieron, pero había un camión que técnicamente no estaba frente a la rosada, estaba saliendo unos metros del Ministerio de Economía, bueno, una medida muy... Este, impulsada por el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, y candidato de Unión por la Patria. Eh, a mi criterio es importante porque lo que hace es, en un contexto altamente inflacionario, en donde las paritarias incluso han negociado muy bien, 
estoy hablando de las paritarias de trabajadores y trabajadoras registrados, estamos hablando de ese universo, digo, sé que uno siempre puede mirar eh, qué pasa con los informales, con los monotributistas, en un escenario de fragmentación y desigualdad, uno tiene el problema de un lado y del otro. Uh -huh. claro. Bueno, ahora estamos mirando el problema que hay del lado de, o el problema que se busca resolver del lado de los y las registrados. Sí. ¿Bien? De si clase, estamos siempre media. buscándole el otro lado, y claro, sí, es una sociedad desigual. Sí, de hecho, la, la explicación que te dan los diputados que no quieren votar en esto es, eh, te desafío que encuentres un trabajador que cobre más de... Eh, entonces, la verdad es que, dicen, desde Cambiemos, a nosotros no nos va a impactar porque no hay trabajadores que cobren más de... Bueno, la plaza hoy mostró lo contrario, ¿no? Claramente hay gente interesada en esta medida. A ver, es una medida, y ya po podemos empezar a poner números para ponerle más precisión a esto, que claramente beneficia al 10% de los trabajadores y trabajadoras registrados, ¿bien? Acá lo que tenemos es un, una tabla que reconstruimos del CEPA, bueno, estuvimos hoy enviando... Eh, lo pueden ver, ver en mis redes, del 2003 al 2023, por ende, 20 años de historia de el porcentaje alcanzado por el impuesto a las ganancias de las y los trabajadores. Bueno, vemos que se ha sostenido en torno al 9 al 10, hasta el año 2011. Acá está la discusión, de hecho, que encaró Moyano en aquel entonces, durante sí. los últimos años del gobierno de Cristina, sí. con trabajadores que, ojo, al 2013 llegaban al 29% del total de los alcanzados, es decir... Tres de cada diez, pero Cristina, con tomada al frente del Ministerio de Economía y Axel, perdón, tomada al frente del Ministerio de Trabajo y Axel Kisilov al frente del Ministerio de Economía, me acuerdo porque fui parte de esas discusiones, redujo, hizo un topeo y ya redujo el impuesto a las ganancias a que alcanzara el 10% de los trabajadores. Quiero decir porque hay cosas que se olvidan. Recordemos, hubo decisiones políticas en el gobierno de Cristina para que alcance solo al 10. Después viene Macri. Acá nos está tapando, es, es, es macrista esto. Eh, ver, grafista. Le pido, le pido al videógrafo, <risa> estoy, diciendo, estoy haciendo un chiste. Bueno, se ve, la, se tapa por, por el, no importa, ahora tenemos otro gráfico que es mejor, cuánto crece la cantidad de trabajadores que pagan ganancias con Macri. Ahora en la tabla que sigue lo vamos a mostrar. Y luego la caída al día de hoy, este 0,9%. Vamos a la que viene, que lo, lo muestra aún mejor. Ahí va, está, perfecto, está operando, espectacular. Está Macri, operando, ya lo, lo estamos es que a Claramente. Bueno, esto quiero mostrar. Esto es Cristina, esta es una decisión política de Cristina, 10% de trabajadores en el 2014 pagando ganancias. Sí. Y ahí es cuando Ocurrió. me prometen que ningún trabajador va a pagar ganancias si gana Macri. Esa... Pero no bueno, pasa ahí eso. Macri hace campaña diciendo, nadie va a pagar, ¿eh? eh, ¿qué eh pasó? Se fue para arriba. <risa> nadie va a pagar y pagaron más. O sea, recompuso, él en vez de recuperar empleo como hace el peronismo después de un gobierno de derecha, lo que recupera son trabajadores que pagan ganancias. A ver, lo de Macri fue absolutamente destructivo para la clase trabajadora. Destruyó 250.000 puestos de trabajo, cayó 20 puntos el poder adquisitivo y así todo, porque la verdad que cayendo el poder adquisitivo uno dice, bueno, ganancias te alcanza si vas ganando más. No, no, así todo, ganancias quedó tan desactualizado, claro. el mínimo no imponible, que terminan pagando al 2019 23,2, ¿no? Bueno, esta suba es la pandemia. Y acá vemos esta enorme baja, que ya es previo a esta medida, tapamos, previo a la medida, en el 2021, hoy lo, lo recordaba el ministro Sergio Massa, se fija, no sé si se acuerdan, 150 mil pesos, el mínimo no imponible, sí. estamos hablando de valores 2021, baja de 29 a 8,1% la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzados. Y ahora, bueno, acá se mantiene con distintas decisiones que fueron actualizando el mínimo no imponible, se buscó mantener menor al 10% la cantidad de trabajadores alcanzados. Y esto que vemos acá es la última decisión anunciada sí, el día de hoy, que es básicamente que la cuarta categoría queda fuera, porque en realidad, recordemos que el impuesto a las ganancias tiene cuatro categorías, por eso se llama la cuarta categoría, es la que alcanza a las y los trabajadores. Si uno va a buscar por qué se llama cuarta categoría, es por eso, hay una cuarta que es los salarios de las y los trabajadores, por eso la discusión sobre si es ganancia un salario. En realidad, técnicamente, se llama un impuesto a los altos ingresos uh -huh. y lo que se hace con esta decisión es que efectivamente alcanza los altos ingresos. Porque eh, la verdad es que en Argentina la fragmentación que existe entre los que están registrados y los que son informales no nos tiene que hacer perder de vista 
el impuesto es a los altos ingresos, claro. no a los registrados. Bueno. No, y además hoy estaban en 700 mil hasta antes de esta medida que se va a anunciar y la verdad es que con el nivel de nominalidad que tenemos, la inflación y demás, 700 mil pesos puede sonar un montón para aquellos que venimos de otra época, pero no, es, no son altos ingresos. Son Por ingresos eso. medios, que te va bien, cómodo, etcétera, lo que quieras, pero no sos millonario con eso. El objetivo es que el impuesto a las ganancias sea un impuesto a los altos ingresos en serio, Acá se ve que alcanzaría solamente al 0,9% de las y los registrados y eso significa más o menos 90.000 casos, 90.000 alcanzados, que eh, sería en la enumeración que dijo Massa hoy en la reunión, uh -huh. CEOs, gerentes de empresas, directivos de empresas, CEO, gerente directivo de empresas y funcionarios políticos de alta jerarquía. Y ¿no? jubilación Incluye... de privilegio. Incluye, exactamente, sí, y jubilaciones de privilegio, porque está buena tu aclaración, Carla, jubilados, jubiladas también están adentro de... Claro. Eh, porque pagan ganancias los que tienen determinados altos ingresos, bueno, se sube también el mínimo para ellos. Bueno, avancemos, ten, tenemos algunas más, si no me equivoco. Yo te escuchaba recién cuando nombrabas todos los perjuicios de, que Macri le hizo a los trabajadores, bueno, Macri después fue castigado, perdió en primera vuelta contra Alberto Fernández. Sí. Digo, nada, esto... Esto fue, es, es, lo que pasa después con este tipo de medidas es esto, el voto después te castiga. El voto te castiga y creo que es una medida que debiera al mismo tiempo tener un resultado, a mi criterio, una valoración en este contexto electoral, sí. porque estamos hablando de algo histórico, es una demanda que por lo menos yo les contaba tiene 10 años, por lo menos tiene 10 años de las marchas de Moyano a Plaza de Mayo, sí. si querés, en el 2012-2013, y quiero mencionar a Sergio Palazzo, porque esta medida de que sea efectivamente los altos ingresos es un proyecto de ley de los 15 salarios mínimos vitales y móviles claro. que Palazzo lleva al Congreso, 15 salarios mínimos vitales y móviles, hagan más o menos la cuenta, te termina dando 1.770.000 de mínimo no imponible, te permite varias cosas. Primero que haya una medida determinada por una mesa, que es la mesa del salario mínimo uh -huh. vital y móvil, que hace que el salario no tampoco quede tan atrasado. Claro. Porque si fija los programas sociales es una idea. Ahora, si fija el mínimo de ganancias... De repente están todos involucrados claro. en esta decisión de que tenga sentido el salario mínimo vital y móvil. Claro. Y en segundo lugar plantea una, una evolución con una cierta periodicidad. Muy, muy breve digo, porque para nada me más Me están digo. apurando. Eh, <risas> cosas, porque decía Massa, es mejor que decir es hacer, eh, lo que marca es el rumbo, más allá de la medida, lo que marca es el rumbo, y si toma una medida que es eh, propuesta por un titular de un sindicato, te marca también la incidencia de los trabajadores dentro de un futuro gobierno en caso de que Sergio Massa gane las elecciones. Sí, hoy lo mencionó Palazzo y le dijo, medio que yo te choreé la idea. <ríe> bueno, te lo choreé de tu proyecto de ley. Lo dijo en la mesa hoy, eso no estaba vale. saliendo al aire en ese momento, yo lo escuché. A ver, ¿cómo se compone ganancias? Rapidito, me parece importante explicar. 67,7 son ganancias de sociedades, ¿eh? No es que el impuesto a las ganancias es todo en la cuarta categoría, Primera distinción, y solamente el 32,3 son ganancias de personas humanas, que no todas son por salario, también puede ser por rentas y demás. Avancemos una más, a ver el desglose de qué se recauda adentro del impuesto a las ganancias. Fíjense esto, nosotros lo que hicimos es, eh, vos tenés una recaudación total por año de 46.600 millones, sí. impuesto a las ganancias es 8.400 millones, y personas humanas son 2.700 millones. Y a la cuarta categoría son 1.400 millones. O sea, fuimos desglosando. Claro. Es decir, eh, bueno, este porcentaje en realidad es sobre el 100. Es decir, lo que digo es 1.400 millones sobre 46. Es el dato que nos importa. Acá va. Participación de la cuarta categoría sobre el total de la recaudación. Es el 3%. ¿Bien? Claro. Digo, ¿cuánto afecta en términos de recaudación? Claro que todo es importante en un país que tiene que bajar el déficit. Yo que me dedico a la economía, no quiero dejar de marcarlo. Ahora, y que estaría bueno seguir pensando en formas de reemplazo con tributos progresivos. Hoy lo dijo Massa más temprano. Ahora, es el 3%. Repito, el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, 1.400 millones sobre los 46.600 millones del total de la recaudación. ¿Y una más? Sí. Bien, seguimos. Creo que tenemos una más. Sí, sí. Ahí va. Y esto me parece importante. Hoy, de hecho, lo hablábamos más temprano. El gasto fiscal de la eventual eliminación de los derechos de exportación para comercio exterior, que ¿quién lo propone? Patricia Bullrich y Milei, obviamente, que quiere llevarse todo puesto, 
es 3,7 veces más elevado ese gasto que te propone la oposición que la eliminación del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría. Así es que, un buen dato este. Muchachos, muchachos. Porque son los que no quieren votar después que a los trabajadores le bajen el impuesto a las ganancias o le saquen el impuesto a las ganancias, pero esto que es mucho más costoso no tiene ningún problema. Yo quiero ver qué argumentos van a usar. Arranco, arranco usando un argumento para que cercarles más las posibilidades de hacerse los onzos en el Congreso. Esto va al Congreso a partir de mañana. Ojo, las propuestas de la oposición gastan más plata y para los ricos que las propuestas. Anuncios a esta altura de Unión por la Patria para las de trabajadores. Datazo, datazo. Gracias, Juli. ¿eh? Muchas eh, gracias, ¿no? Una llamadita. Sí, pero, ¿Tenemos? Hola. Buenas ah, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo, ah. ¿cómo andan? Hola, Luis. ¿Cómo hola, estás? Luis. Hola. ¿Cómo andan? Bien. Eh, ¿Cómo está, vale? Muy preocupado. ¿Por Realmente qué? muy preocupado por cómo está la situación en la Argentina. Me dice la producción que tenemos un tape ahora para pasar y, y ahora, ahora sigo con el comentario. A ver, producción, por favor. El Estado no tiene que quedarse con no. el fruto de tu trabajo. En mi no, gobierno no. los trabajadores no van a pagar no. impuestos a las ganancias. Ese no, no, es no, mi compromiso. No, Vamos pero, juntos. Mauricio eh, Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Vista 135. No, pero ¿qué? Yo pedí otro tape. No era ¿Qué ese. ¿Qué eh? pasó ahí, Luis? ¿Qué, no, ¿qué yo pedí otro tape. Eh? No, 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 no era ese. Eh, ¿Y por qué me apareció? Apareció ahí Mauricio, estaba con Michetti, ¿no? No, quedó medio desactualizado, ¿no? Creo que ahora... Un poquito. De que, no sé de bien de qué hablaba. Eh, Del de impuesto a la ganancia, Luis. No, no sé qué es. Yo quiero ah. hablar de lo siguiente. Sí. Esta semana hubo un acto de desagravio al Papa. Sí. ¿Por qué no hablan de eso? Habla, creo que hablamos en un sí, momento. Hablamos. Va, no ah, sí, hablamos. No, no. Bueno, hablan de nuevo. Eh, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué te pasa? <risa> no, pero, para, para, para. ¿Qué te pasa, Luis? ¿Por qué el Papa recibe a Pablo Echarri y no lo recibe el DIPI? Y son decisiones. ¿No habrá ido el DIPI? ¿Pero qué son? Miguel Russo, que me decís que son <risa> decisiones. ¿Cómo es? El botero, Luis eh, eh, ¿Por qué el, el Papa <risa> recibe a Zaffaroni y no recibe a Florenci Arieto? Pa, pa, ponele, que yo. No sé. ¿Por qué el Papa es recibe a Cámpora y no recibe al Mago Sin Dientes? Pone, ponele. ¿Qué es eso? ¿Se me ocurre decir el Mago Sin Dientes? ¿Qué es eso? ¿Es un buco dental para ir al, al Vaticano? Bueno, no sé. ¿Qué es eso? Para pensar, ¿eh? eh tengo el libro de Beatriz Cerno que se los quería compartir. Ah, mira. A ver, qué bueno. Eh, un nuevo libro que va a sacar Beatriz. La maldición de nacer en este país de mierda. Ah. Muy buen libro de Beatriz Cerno. Muy es un ensayo que sí. describe todas las penurias de... A ver, nacido acá y no en Canadá o en Australia, muy bueno. Pero eh, les quería comentar que estoy preparando un programa sí. que no saben la cantidad de invitados y de cosas que tiene. A ver. Eh, mira, hoy eh, en la nación más viene Patricia Bullrich. Ajá, bien. Bien. Viene Patricia Bullrich sí. y nos trata de explicar el plan sorpresa que intentó explicar en TN y que nadie entendió un corno. Bueno. Eh, vamos a ver si lo puedo explicar acá. <risa> Además, hoy, 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 eh, en la noción más exclusivo, te Ay, lo repito, mío. exclusivo, sí. Sí. si gana el kirchnerismo, ¿se termina el país? <risa> bueno, vienen Patricia Bullrich y Javier Milay para debatirlo. Y además también el, ma, ma, el tema de la, de la campaña, ¿no? El tema de la campaña. La reforma laboral, te lo repito, sí. la reforma laboral. <risa> ¿Debe abolir la asamblea del año 13? <risa> bueno, en exclusivo vienen al piso Javier Milei y, y Patricia Bueno. Pero son los mismos de la verdad. No, pero para, ahí, y eh. la última, ¿eh? Para, son no. los mismos invitados. Eh, no, pero Luis, porque Luis. hay muchos temas para debatir con estos dos invitados. La, la pregunta, ¿no? Pero, sí. ¿Tiene que unirse la derecha? ¿Debe unirse la derecha? Bueno, lo debatimos hoy con Patricia Bullrich y Javier Milei. <risa> pero Luis. Bueno, es que es la tranquila, pobrecito. Un abrazo grande. Pasa chao, bien. Luis, no, chao, no, chao, que tengas un gran programa. Atorado, bueno, gracias a Luis Majul, llorar, gracias sí. a Julia Estrada. Gracias. Gracias, gracias. Al eh, pie al piso no me invitan, ¿eh? eh a, no, no, a Bullrich y a, no, y a no, ningún no. economista tampoco más o menos distinto. Atención, Luis. Tenés Luis. ahí un llamadito. Llamen a Julia Estrada. Vamos con Noma a tener el mensajero. Señor Franco Formoso. ¿Cómo le va? Impecable acá. Hemos llegado, hemos llegado. ¿no? Todavía no mataron al mensajero, por eso es que le traemos una columna que siempre tiene que ver con un poquito de quilombo político, porque a eso venimos y por eso existe esta columna. Javier Milei, ¿qué, ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? ¿Que ¿Qué él es? no conoce al Lispósito? Sí. Porque escucha a los Rolling Stones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vamos a escucharlo. A ver. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón. 
No. ¿Qué como que no sabes no, quién no, es? No, 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 no sé quién es. Yo, yo escucho los Rolling o escucho ópera, o sea, entonces no, 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 no soy muy idóneo en, en música popular. Ahora quiero decir, yo también escucho sí. los Rolling Stones. Está bien, pero conoces al compositor. La conozco el Está bien, no la escucho. Todos no la escucho, hacemos man. así, nos ponemos flequillitos, yo tengo flequillo, yo te, tengo te, flequillo. Te hago la gallinita. Ella, ella era Rolinga en serio. Bueno, iba, bueno, también viene de Merlo, también ¿no? vivió en Merlo, ah, vivió en otra, vivió en otra provincia, en otro pago. Sí. Bueno, Javier Milei te mintió. ¿Cómo? No. Te mintió. Porque ¿Otra vez? Eh, además de todas las mentiras que dice no, <ríe> en materia no, política, no, no, seguramente no. conoce a Lali Espósito, porque también conoce a Ricardo Arjona. Lo dijo en uno de los últimos eh, recitales, iba a decir, en los últimos discursos que dio Javier Milei en una conferencia, trató a la Argentina de una manera bastante particular, pero dio a entender que escucha música latinoamericana. Escucha. Para que un programa económico de shock sea exitoso, tiene que ser, ¿qué cosa? Creíble. Ahora, para que ustedes se vean creíbles, necesitan tener reputación. Y Argentina en materia de reputación está como la amiga de Arrajón en la canción. ¿No? Y la reputación son las primeras seis letras de esa palabra. <risa> Faltaba que, que guiñara claro, el ojo, como, como, ¿lo entendés? Eh, eh, ¿Lo entendés? Eh, claro. ¿Así? Eh? ¿Entendiste las seis palabras? ¿Las seis letritas? Bueno, eh, mi ley escucha a Arjona, mi ley claramente conoce a Lali Espósito, se habrá hecho el sonso. Puede ser. Eh, para desacreditarla por, lo, la... por lo que había pasado. Además, oh, bueno. la Espósito es muy conocida. Pero si nos retrotraemos a cinco años atrás, como siempre el archivo acá, para que no me maten después, eh, encontramos a Javier Milei en el 13 cantando una canción que es muy popular, muy populista, como llamaría él, porque no. el cantante era peronista hasta la médula. Javier Milei cantando una canción de Leonardo Fabio. Oh, mira. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Me pidió que no. ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. ¡Qué pasión que le metió, por favor! Por, Mucha suerte, pasión. por suerte no es candidato a presidente, Miley. Sí, no, me parece que se postuló igual, ¿eh? Y ah. sacó el 30% en las PASO. Igual que bien que bailamos, ¿eh? Sí, sí bailamos muy bien y disfrutamos de este temazo de Leonardo Fabio. Compañeras o peronista que estuvo también en el Puente 12 cuando hubo esa masacre, cuando el general Perón volvió del exilio. Estaba mi abuelo, un saludo a mi abuelo, que, que siempre nos, nos, está ahí, nos está ahí Mirá, siguiendo de cerca. Eh, Leonardo Fabio, que fue muy representativo, que en el año 2008 le hizo, o mejor dicho, hizo un discurso eh, a favor, obviamente, de Cristina Fernández de Kirchner, que la hizo emocionar mucho, porque ella recién estaba arrancando como presidenta de la nación en un periodo que se extendió hasta el año 2015, y que en uno de sus primeros momentos recibió unos, unas palabras muy cálidas por parte de Leonardo Fabio, que cuatro años después nos dejó por una dura enfermedad en la, a, la que, a la que se luchó, luchó hasta el final. Escuchamos a Leonardo Fabio... Y el discurso de Cristina Fernández Kirchner. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas, que parecía imposible que se repitiera. Además, 
ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo, pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria aquellos que nos traicionan. Eh, Leonardo hermoso, Fabio, emotivo. Sí. Hubo una muy buena muestra hace poco de Leonardo Fabio en el Centro Cultural Kirchner. No sé si sigue, pero si sigue la recomiendo porque se motiva, porque aparte tiene esto, tiene esta fuerza peronista. Sí, Leonardo Fabio, un representante fiel del peronismo, del cristinismo, y alguien a que Milei parece que, que adora y que hay un, un video que claramente Milei no quiere ver. Antes de finalizar la columna, déjame mandarle un saludo a los, a los maestros en su día. Feliz día al maestro. A, sí. a Luciana, a mi vieja Susana, a mi suegra también, Griselda. Verdad, feliz día, Ma, estoy, estoy rodeado de maestras, me enseñan día a día, así que bueno, vaya el saludo para todos los maestros. Saludos para ellas. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Será sí. hasta mañana a las 8 de la noche con un nuevo Argentina Política. Descansen y bailen mucho. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase. Con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Un país unido por la radio.